நிமிஷம்ட்டு எல்லோரும் விஷு விஷியாக இருக்கிறீங்களா இருபத்தி ஒன்று பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு இன்றைய முரளின் தலைப்பு இனிமையான குழந்தைகளே சின்ன தப்பு செஞ்சால் கூட பாபாவுடைய தொடர்பில் இருந்து கட்டாயி போகிற மாதிரி மாயா அவங்கள முழுங்கிடும் ஸோ சின்ன தப்பு தானே அப்படின்னு விட்டுடாதீங்க என்றார் அது ரொம்ப முக்கியம் அந்த வெளியில் சாப்பிட்றதா இருக்கலாம் ஏதோ ஒன்று அமிர்தாலை மிஸ் பண்ணுறது முரளியை மிஸ் பண்ணுறது துக்கம் கொடுக்கக்கூடாதுன்றது ஸோ துக்கம் கொடுக்கறது ஸோ இது மாதிரி ஏதோ ஒன்று எல்லாருக்கிட்டையும் அன்பருந்து ஏதோ ஒருத்தர்கிட்ட மட்டும் துக்கம் கொடுக்குற மாதிரி நடந்தால் கூட பாபாவே விட்டு போக வச்சிடும் அதனால் கவனக்குறைவாக இருக்காதுங்க உங்களை பாதுகாப்பாக வச்சுக்கோங்க எச்சரிக்கையாக இருங்க சொல்லுவாங்களே பெரிய கப்பலில் ஒரு சின்ன ஓட்டம் இருந்தால் கப்பலே வீங்கிடும் மூழ்கிடும்ட்டு அந்த மாதிரி தான் இதுவும் அதனால் செக் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க பாதுகாப்பாக இருக்கிறீங்களா செக் பண்ணுங்க எந்த விதமான தப்பும் பண்ணாமல் இருக்கிறீங்களா செக் பண்ணிகிட்டே இருங்க அப்புறம் ரொம்ப முக்கியம் வந்து சங்க தோஷம் இல்லையா நெகட்டிவாக பேசுகிறவங்க சந்தேகத்தை எழுப்புகிறவங்க அவங்கக்கிட்ட இருந்தெல்லாம் விலகி இருக்கணும் எச்சரிக்கையாக இருங்க கேள்வி இந்த ஈஸ்வரிய வகுப்பில் உட்கார்றதுக்கு ஒரு நியமம் இருக்குது அது என்ன தெரியுமா யார் ஈஸ்வரிய வகுப்பு இந்த முரளியை கேட்க முடியும் இதை கேட்கறதுக்கு ஒரு நியமம் இருக்கு எல்லாரும் கேட்க முடியாது எந்த குழந்த அப்பாவை கரெக்டாக புரிஞ்சிருக்குதோ அவங்களால மட்டும்தான் இந்த வகுப்பில் உட்கார முடியும் ஸோ அந்த ஏழு நாள் கோர்ஸ் கேட்டுட்டு தான் இதை பண்ணணுன்றது முரளி கேட்கணுன்றது அதுக்காக தான் ஸோ அந்த ஏழு நாள் கோர்ஸில் அப்பாவை பற்றி சரியான அறிமுகம் சொல்கிறது கடவுள் தான்ற நிச்சயம் பற்றி அது வந்தால் மட்டும்தான் அவங்க அது அந் அது அந்த நிச்சயம் பற்றி முதல் நாளே கூட வரலாம் அல்லது ரெண்டாவது நாள் அல்லது ஏழாவது நாள் எப்போனாலும் வரலாம் ஆனால் அது வந்துடுச்சுன்னா எப்படா இது முடியும் போய் முரளி கேட்கணுன்ற அந்த ஆர்வம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அவங்க தான் உட்காந்து கேட்க முடியும் ஏன்னா இங்க உட்காரும் பொழுது கலப்படமற்ற ஒரு சிவபாபாவுடைய நினைவு மட்டும்தான் இருக்கணும் ஒருவேளை இங்க உட்காந்துக்கிட்டே நீங்க மற்ற வெளி விஷயங்களை வெளியில இருக்கிற நபர்களை அல்லது ஏதோ ஒரு தேகதாரிய நினைவு செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அது வாயு மண்டலத்தை கெடுத்துடும் இது மிகப்பெரிய அபகாரம் இங்க இருக்கிற நியமங்கள் கடுமையா இருக்கிறதுனாலதான் உங்களுடைய வளர்ச்சி ரொம்ப ஸ்லோவா குறைவா இருக்குது அதனால அதை பத்தி நீங்க கவலைப்படுத்த எல்லா இடத்துலயும் பயங்கர கூட்டம் வருது பிரம்மகுமாரி சென்டர்ல மட்டும் கூட்டமே வர மாட்டேங்குதுன்னா கோடியில் ஒருத்தரால் மட்டும்தான் இந்த டெஸ்ட்டில் பாஸ் ஆகி உள்ளே வர முடியும் அந்த மாதிரி கடுமையான நியமங்கள் இருக்குது அப்போ எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லையா கோயிலுக்கு போகிறாங்க அல்லது வேறு எந்த மதத்தை இதுக்கு போகிறாங்களா அப்படியே வெறும் சாமியை மட்டும் நினச்சிட்டு போக மாட்டான் போகும்போதே ஒரு வேண்டுதலோடு போவாங்க வேலை கிடைக்கணும் குழந்த இப்படி இருக்கணும் அப்படி இப்படி ஏதோ ஒரு வேண்டுதல் அப்போ மற்றவர்கள் நினைவோடு தான் போகிறாங்களே இங்க அதெல்லாம் கிடையாது முழுக்க முழுக்க பாபா நினைவு தான் ஆத்மான்ற நினைவு இது மட்டும் இருக்கணும் இதை தவிர வேற எது வந்தாலும் வாழை மண்டலம் கெட்டு போயிடும் இல்லையா அப்படி சென்டர் எனக்கு மனசே சரியில்லை போய் சென்டர்ல போய் ஒரு மணி நேரம் யோகா பண்ணிட்டு வரேன்ட்டு போவாங்க நிறைய பேர் அப்ப அவங்க போனாலே அந்த வைப்ரேஷன் அப்படி இருக்குதுன்ற மாதிரி ஒரு இடத்துல போய் மற்றதை நினைவு செஞ்சு உட்காந்தா என்ன ஆகும் ஸோ அது மிகப்பெரிய பாவம் ஸோ அதுக்கு பயங்கரமான தண்டனையும் கிடைக்கும் ஸோ ஒரு பா இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் விஷு விஷியான அதிர்வலைகள் அங்கிருந்து பரவணும் ஸோ நல்ல குஷியான மனதோடு அங்க போகணும் அப்ப யாரோ ஒருத்தர் ரொம்ப துக்கத்துல வரவங்களுக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ அதனால ஒரு பாபா நினைவுல மட்டும் இருக்கும்போது தான் அந்த குஷி இருக்கும் ஸோ இது வந்து அவ்வளோ ஈஸியா எல்லாருக்கும் வராது இல்லையா ஸோ இந்த நியமம் கடுமையா இருக்கிறதுனால வளர்ச்சி குறைவா இருக்குது அடுத்த கேள்வி 
குழந்தைங்களுடைய ஸ்டேஜ் எப்படி இருக்குது மனநிலை எந்த அளவுக்கு வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்குது அப்படிங்கிற விஷயம் எதன் மூலம் வெளிப்படுது அப்படின்னா நோயா நோயாளிகள் நிறைந்த உலகம் இது அல்பக்கால சுகத்து பின்னாடி போய் வெறும் நோயிலேயே மூழ்கி கடக்கிற இந்த உலகம் தேக தேக உணர்வு ஒன்றிய நோயில மூழ்கி கடக்கிற இந்த உலகத்துல ஏதாவது ஒரு டெஸ்ட் பேப்பர் எப்பாவது வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் நமக்கு அது வரும்போது எப்ப அழ ஆரம்பிக்கிறாங்களோ இப்ப அவங்க ஸ்டேஜ் தெரிஞ்சிடுது ஏன்னா இங்க அழுறதுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருக்குது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் இல்லையா எது நடந்தாலும் அழக்கூடாது இதுவும் ஒரு பெரிய நியமம் இப்ப அதையும் மீறி அழுகுறாங்கன்னா அவங்களோட நிலை என்னன்னு தெரியுது எது நடந்தாலும் பாபா பார்த்தது ஏற்கனவே எதிர்பார்த்தது இந்த உலகத்துல உள்ள அத்தனையும் ஏற்கனவே புத்தினால நான் அழிச்சிட்டேன்னா நம்ம கிட்ட இருந்து அது பிரிக்கப்படும் போது நம்ம அழ மாட்டோம் பட் அழிக்கல கவனக்குறைவா இருக்கிறோம்னா தான் அழுவோம் ஸோ அந்த ஸ்டேஜ் வந்துடுது ஸோ இங்க உண்மையில பாபா குழந்தைங்க அழக்கூடாது அழறதே ஒரு பெரிய டிஸ்டர்பன்ஸ் அழறவங்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்து சுகமாக்கக்கூடிய இடம் இல்லையா பாடல் முகத்தை பார் ஆத்மாவே முகத்தை பார் ஆத்மா என்ன என்ன அர்த்தம் அந்த நாரதருடைய கதை சொல்லுவாங்க இல்லையா லக்ஷ்மிய கல்யாணம் பண்ணிக்க ஆசைப்படுறாங்க அப்படின்னு உடனே மகாவிஷ்ணு சொல்லுவார் அப்படியாக முகத்தை கண்ணாடியில போய் பாரு அதுக்கு உண்மையான அர்த்தம் என்னன்னா ஆத்ம உணர்வுல இருக்க ஏன்னா அவங்க அவங்களுக்கு சமமா இருக்கணும் அப்பதானே அவங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியும் லக்ஷ்மி ஆத்ம உணர்வுல இருக்கிறவங்க தெய்வீக குணங்கள் நிரம்பியவர்கள் காமம் கோபம் அனைத்தையும் வென்றவர்கள் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க இருக்கிறீங்களா செக் பண்ணுங்க உங்க மனநிலையை செக் பண்ணுங்க ஓம் சாந்தி பிராமணனே ஆத்மாவே அப்படின்னு சொன்னது யாரு சாரி பிராணன் பிராணனே அல்லது ஆத்மாவே அப்படின்னு சொன்னது யார் பிராணன்னா சுவாசத்தை சொல்லுவாங்க இல்லையா இவருடைய பிராணன் பிரிஞ்சிடுச்சுன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா ஆத்மா பிரிஞ்சதை தான் அப்படி சொல்றாங்க அப்ப உண்மையில பிராணன் சொல்ற சுவாசத்தை சொல்லல ஆத்மாவை தான் சொல்றாங்க சுவாசத்தையும் சொல்ல சரீரத்தையும் சொல்லல நீங்க பாவ ஆத்மாவா புண்ணிய ஆத்மாவா அப்படின்னு ஆத்மாக்கள் கிட்ட பாபா கேக்குற எல்லோருமே தன்னை தூய்மையற்றவர்கள்னு ஏத்துக்கிறாங்க அதனால நீங்க எல்லாம் பாவ ஆத்மா தானே தூய்மையற்றவர்கள் தானே அப்ப நீங்க உங்களே கேளுங்க என்னென்ன பாவம் செஞ்சிருக்கிறேன் எப்பெல்லாம் செஞ்சிருக்கிறேன் கேளுங்க ஏன்னா எல்லாருமே பாவாத்மா தானே ஆனா பாவம் எல்லாரும் ஒரே அளவு கிடையாது வரிசை கிரமம் இருக்கு அதே மாதிரி வரிசை கிரமமான புண்ணிய ஆத்மாக்கள் யாரு பாவாத்மாக்களின் உலகத்துல எல்லாரும் பாவாத்மாக்கள் சோ வரிசை கிரமமான பாவாத்மாக்கள் புண்ணிய ஆத்மாக்கள் எங்க இருப்பாங்க சத்தியுகம் திரேத்த யுகத்துல அவங்க வரிசை அவங்களும் வரிசை கிரமமா இருப்பாங்க இப்ப இந்த சங்கம் யுகத்துல சேர்த்த புண்ணியம் முதல் நம்பர்ல இருக்கிற பாபாத்மா யாரு முதல் நம்பர்ல இருக்கிற புண்ணியாத்மா ஸ்ரீ நாராயணன் முதல் எண்ணில் இருக்கிற பாவாத்மா யாரு ஆக்சுவலா முதல் நம்பர் புண்ணியாத்மாவா இருந்த நாராயணனே முதல் நம்பர் பாவாத்மாவும் ஆனாரு அப்படின்னு பாபா வானில சொல்லிருக்கு இல்லையா ஆஹ் 
பாரதம் வந்து பாவனமாக புண்ணிய பாரதமாக தூய்மையான பாரதமாக இருந்துச்சு இப்போதான் அழுக்காக இருக்குது ஏன் அழுக்காக இருக்குதுன்னா இங்கே இருக்கிற எல்லா மனுஷங்களுமே மாயைக்கு அடிமை காமத்துக்கு அடிமையாகாதவங்க யாராவது இருக்கிறாங்களா கோபத்துக்கு அடிமையாகாதவங்க பற்றுக்கு அடிமையாகாதவங்க பேராசை அகங்காரத்துக்கு அடிமையாகாதவங்க யாராவது இருக்கிறாங்களா அதனால தான் இப்ப அழுக்கா இருக்குதுன்னு சொல்றது அரை கல்பமும் மாயையுடைய அடிமை ஆகி இருக்கிறாங்க எல்லாரும் அதுக்கப்புறம் சங்கமேகத்துல வந்து என்ன பண்றாங்க மாயையை தங்களுக்கு அடிமையாக்குறாங்க அதனால அவங்களுக்கு புண்ணிய ஆத்மான்னு சொல்லப்படுது சமச பொருள ஆண்டான் அடிமை ஒரு காலத்துல அடிமைகள் உலகம் ஃபுல்லா இருந்தாங்க சோ அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது எல்லாரும் சமம்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனா என்ன ஆச்சு எல்லாரும் சமமானவனே எல்லாருமே அடிமை ஆயிட்டாங்க மாயைக்கு ஆனா எப்ப மாயையை தனக்கு அடிமையாக்குறாங்களோ அப்ப யஜமானன் ஆகிடுறாங்க புண்ணிய ஆத்மா ஆகிடுறாங்க மாயையை அடிமையாக்குனதுனால கிடைக்கிறவங்க தான் அவங்களுக்கு வேலைக்காரங்க எல்லாருமே சச்சிவத்துல இருந்து சோ மாயை அடிமையாக்குனீங்கன்னா புண்ணிய ஆத்மா மாயைக்கு அடிமை ஆனீங்கன்னா பாவாத்மா நாராயணன பகவான் பகவதின்னு சொல்றாங்க இப்ப எங்க அந்த பகவான் பகவதி எங்க போயிருக்கிறாங்க பகவான்னா கடவுள் சொல்றது கடவுள்னா எப்ப இருக்குமே எங்க இப்ப அந்த கடவுள் சத்தியுகத்துல ஒண்ணும் வெறும் ஒரே ஒரு லட்சுமி ஒரே ஒரு நாராயணன் மட்டும் இருக்க மாட்டாங்க அவங்களுடைய முழு வம்சமும் இருக்கும் ஏ அந்த நாராயணன் பிறக்கிற குழந்தை மறுபடியும் நாராயணன் அவர் அவருடைய குழந்தை மறுபடியும் நாராயணன் ஸோ இந்த மாதிரி எட்டு நாராயணன் இருப்பாங்க அந்த எட்டு நாராயண கல்யாணம் பண்ற எட்டு வெவ்வேறு பெண்கள் தான் எட்டு லட்சுமிகள் அஷ்ட லட்சுமிகள் ஸோ அவங்க வம்சமே இருப்பாங்க அது இல்லாம பிரஜைகளும் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அந்த சமயத்துடைய பாரதத்தை தான் தூய்மையான பாரதம்னு சொல்லப்பட்டது ஏன்னா அங்கு தெய்வீக குணங்கள் நிரம்பிய மனிதர்கள் இருந்தாங்க அதனால்தான் அவங்கள தேவதைகள் சொல்றோம் சர்வ குணம் சம்பண்ணம் பதினாறு கலைகள் சம்பூர்ணம் அப்படின்னு அந்த தேவதைகளுடைய மகிமையை தான் சொல்றாங்க இல்லையா அனைத்து குணம் சம்பணம்னா நிறைந்தவர் சம்பூர்ணம்னா முழுமையானவர் அனைத்து கலைகளிலும் முழுமையானவர்களாக அனைத்து குணங்களிலும் நிறைந்தவர்களாக அந்த தேவதைகள் இருந்தாங்க தெய்வீக குணங்களில் நிரம்பியவராக அப்படின்னா அவங்க புண்ணிய ஆத்மாக்கள் தானே பிறகு அந்த தர்மத்தை அஹிம்சா பரமோ தர்மம்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கண்டிப்பா அவங்க அஹிம்சை வழியில நடக்கிறவங்களா தான் இருந்தாங்க ஆனா இவங்க வேதத்துல எழுதும் போது என்ன பண்ணாங்க தேவதைகளும் ஆசிரியர்களும் சண்டை போட்டாங்கன்னு தப்பா எழுதிட்டாங்க ஹிம்சைன்ற வார்த்தைக்கு ரெண்டு அர்த்தம் இருக்குது ஒண்ணு துக்கம் கொடுக்குது கொலை பண்றது அடிக்கிறது வதைக்கிறது இதெல்லாம் இப்ப இந்த கொலையே ரெண்டு விதம் இருக்குது என்ற ஒண்ணு காம கோடாரிய வச்சு வெட்டுறது இன்னொன்னு கோபத்தினால கத்தியால வெட்டுறது இப்ப காம வயப்படுறது என்னது கோலை தான் காம வயப்பட்டு இன்னொருத்தர காமத்துல விழ வைக்கிறது வந்து உண்மையில கொலை ஆத்ம கொலை ஆத்ம தற்கொலைன்னு வரு பாபா அதனால காமமும் இம்சை தான் வெறும் கத்தியால வெட்டுறதும் சத்தம் போடுறது மட்டும் இம்சை கிடையாது அதனாலதான் இந்த சமயத்துல எல்லோரும் பாவாத்மாக்கள் சொல்றோம் எங்க கிட்ட எந்த குணமும் இல்லாத பாவியா இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க தானே தேவதைகள் முன்னாடி 
இருந்தாலும் வசிக்கிறவமான பாவிகளா இருக்கிறாங்க இருந்தாலும் எல்லோரும் பாவிகள் தான் அதாவது பாவ ஆத்மாக்கள் தான் எப்ப பாபா வராரோ அது சிவபாபா சிவ தம்பி வராரோ அப்ப நாம அப்பாவை தெரிஞ்சுக்கணும் பரமப்பித்தான் சொல்றாங்கல்ல பரமப்பித்தானா என்ன அர்த்தம் எல்லாருக்கும் அவரு தான் அப்பா அவருக்கு அப்பா கிடையாது அவருக்கு ஒரு அப்பா இருந்தாருன்னா அவருக்கு இவர் அப்பாவா இருக்க மாட்டார்ல அதனால்தான் இவரு பரம பிதா அவருக்கு எந்த பிதாவும் கிடையாது எல்லாருடைய அப்பா அதே மாதிரி பரம குரு சத்குரு எல்லாருக்கும் டீச்சர் அவரு தான் அந்த பரந்தாமத்துல இருக்கிற பரம பிதாவுக்கு ஒரு தந்தை கிடையாது மற்ற எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் அப்பா இருக்கிறாங்க பிரம்மா விஷ்ணு சங்கரருக்கு கூட அப்பா இருக்கிறாங்க யார் அந்த அப்பா சிவபாபா தான் அது யாரு படிக்கிறாங்களோ அவங்க தான் அப்பா சிவாய நமகன் சொல்றாங்க அப்படின்னா அவரு தந்தை ஆயிட்டாரு சோ எல்லாருமே சிவாய நம சிவனை நமஸ்கரிக்கிறாங்க அப்பாவை தான் நமஸ்கரிக்கிறாங்க இந்த அப்பா மறுபிரிவு எடுக்கிறதே கிடையாது ஆனா முழு கல்பத்துல ஒரே தடவை ஜென்மம் எடுக்கிற அவரை நினைவா தான் சிவ ஜெயந்தி கொண்டாடுறாங்க இப்ப சிவ ஜெயந்தி கொண்டாடுறாங்கன்னா அவர் பிறந்துட்டாருன்றது தானே அர்த்தம் ஆனா எப்படி பிறக்கிறாரு எந்த சாஸ்திரத்துல அது போடல அதனால சாஸ்திரத்தை படிக்கிறவங்களுக்கு அது தெரியாது அவரு ராத்திரி பிறந்ததுனால சிவராத்திரின்றாங்க ஆனா எந்த ராத்திரி எந்த ராத்திரி பிறந்தாரு டெய்லி நைட்டு பிறக்கிறாரா அல்லது மாசத்துக்கு ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை சிவராத்திரின்னு ஒண்ணு வரும் அதுல பிறக்கிறாரா அல்லது வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு மகா சிவராத்திரியில பிறக்கிறாரா இது எந்த சிவராத்திரி கலியுகத்துடைய உச்சத்துல வர சங்கமத்துல அவருடைய ஜென்மம் ஏற்படுது இரவுல மனிதர்கள் இருட்டின் காரணமாக ஏமாந்துகிட்டே இருக்கிறான் அதாவது பக்தி மாறுது இல்லையா பிரம்மாவுடைய பகல் சத்தியுகம் திரேதாயுகம் பிரம்மாவுடைய இரவு துவாபர யுகம் கலியுகம் அப்ப இருட்டுல ஏமாறதனை செய்வாங்க வெளிச்சம் இல்லாத காரணத்தினால சோ இங்க துவாபர கலியுகத்துல என்ன நடக்குது பக்தி அதுல உண்மை இருக்காது எப்படி ஏமாற்றம் அடையிறாங்க பாருங்க கங்கையில போய் குளிக்கிறாங்க நான்கு முக்கிய தீர்க்க ஸ்தலங்களுக்கு யாத்திரை செய்யறாங்க அவங்க செய்யறது இல்லாம மத்தவங்கள இங்க போங்க அங்க போங்க இத பண்ணுங்க அத பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டே இருக்கிறாங்க சோ அது அதனால யாருமே முன்னேற்றம் அடையிலேயே அப்ப ஏமாந்துட்டீங்கன்னு தானே அர்த்தம் அதனால அது இரவுன்னு சொல்லப்படுது ஆனா சத்தியுக திரேதாயுகம் வந்து பகல் ஏன்னா அங்க ஏமாற மாட்டீங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆத்மானு அந்த ஆத்ம உணர்வு இருக்கிறதுனால தேக உணர்வு இல்லாதனால காமம் கோபம் பற்று பேராச அகங்காரம் இதன் வசமாக மாட்டீங்க அதனால துக்கம் அடைய மாட்டீங்க துக்கத்துல இருந்து வெளியே வர்றதுக்கான வழியும் தேட மாட்டேன் ஏன்னா துக்கத்துல விழ மாட்டீங்க இப்ப பாபா சொல்றாரு சத்தியுகத்துல சுகம் மட்டும்தான் இருக்கும் அதனால கடவுளை கூட அங்க நினைக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ஏன்னா துக்கத்துல தானே இறைவனை நினைப்பாங்க பக்தர்கள் தான் தந்தையை நினைவு செய்யறாங்க தவம் செய்யறாங்க காரணம் அழுக்கா இருக்கிறாங்க அதனால துக்கம் அடைகிறாங்க சோ துக்கத்துல இருந்து விடுபடணும் அழுக்குல இருந்து தூய்மை ஆகணுன்றதுக்காக தான் தவம் தானம் புண்ணியம் அப்பாவை நினைச்சிருக்கு எல்லாமே ஆனா சத்தியுகத்துல அப்பாவை நினைக்கிறாங்கன்னாலே துக்கத்துல இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் ஒரு குழந்தை சும்மா இருக்கும்போது அழாது துக்கம் வரும்போதும் அப்பா அம்மான்னு கத்தும் இல்லையா அது குஷியா இருக்கும்போது எதுவுமே கத்து அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் அப்பா அழுக்கா இருக்கிறாங்க துக்கமா இருக்கிறாங்க அப்ப அது இருட்டுதான்னா இப்ப சத்தியுகத்துல சுகமா இருக்குனால அது பகல் பாரதத்தை 
தான் அழுக்கானதுனும் சொல்லுவாங்க அசுத்தமான பாரதத்தை தான் சொல்லுவாங்க ஏன் நம்ம பாரதத்தை அழுக்கானதுன்னு சொல்றாங்கன்னா இந்த பாரதம் தான் தூய்மையா இருந்துச்சு இல்லையா இப்ப ஸ்வச் பாரத் அப்படின்ட்டு பாரதத்தை தூய்மையான பாரதம்ன்றாங்க அப்ப ஏன்னா இதுதான் தூய்மையா இருந்துச்சு இப்ப அழுக்கா இருக்குது அதனால தூய்மையை படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க எப்ப இந்த பாரதத்துல தேவதா தர்மம் இருந்துச்சோ அப்ப வெறும் தூய்மையான ஆத்மாக்கள் தான் இருந்தாங்க பாரதத்துல அது எப்ப நடந்துச்சு சத்தியுகத்துல அங்க வேற எந்த தர்மமும் கிடையாது மற்றபடி மற்ற தர்மத்தை சார்ந்த அழுக்கான ஆத்மாக்கள் இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்களும் தண்டனை அடைந்த பிறகு பரந்தாமத்துக்கு போயிடுவாங்க இல்லையா இப்ப பிரம்மகுமாரிகள் மூலமாக பிராமணன் ஆகிற ஆத்மாக்கள் சத்தியத்துக்கு வருவாங்க பிராமணன் ஆகி தூய்மை ஆகாத ஆத்மாக்கள் பிராமணன் ஆகாத ஆத்மாக்கள் வர மாட்டாங்க அவங்க மற்ற தர்மத்தை சார்ந்தவங்க பட் இருந்தாலும் தூய்மை ஆகல அப்ப அழுக்கு இருக்கு பாவம் இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்ப அந்த பாவத்துக்கு தண்டனை அனுபவிக்கணும் இல்லையா சோ கடைசி நேரத்துல அந்த தண்டனை அனுபவிச்சுட்டு பறந்தமதுக்கு போயிடுவாங்க சொர்க்கத்துக்கு வர மாட்டாங்க சத்தியத்துக்கு வர மாட்டாங்க ஆனா சத்தியுகத்துலதான் சுகம் சாந்தி செல்வம் எல்லாமே இருக்கும் அங்க கிடைக்கிற அனைத்தும் சங்கம் யுகத்துல நீங்க பண்ற முயற்சிக்கான பிராப்தி பிரதிபலம் சோ அதெல்லாம் வேணும்னா இப்ப அதுக்கான முயற்சி பண்ணணும் ஒன்னா அப்பாவை நினைக்கணும் இன்னொன்னு விகாரத்தை விடணும் இது ரெண்டுத்தையும் பக்காவை பண்ணிட்டோம்னா சுகம் சாந்தி செல்வம் நிறைந்த உலகத்துல ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் இருபத்தி ஒரு பிறவி இருக்கும் இப்ப குழந்தைகளாகிய நமக்கு ஒரே வழி கிடைச்சிருக்கு ஒரே வழிதான் நம்ம வழி பல வழி கிடையாது சமசபூர்ல அப்ப குழந்தைகளாக உங்களுடைய வழி ஒரே வழின்ற அப்ப பாருங்க அமெரிக்கால இருக்கிற பிரம்மகுமாரியும் இதே வழிதான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க சென்னையில இருக்கிற பிரம்மகுமாரியும் இதே வழிதான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஆஹ் டெல்லியில இருக்கிறவங்களும் இதே வழிதான் எந்த மூலையில இருந்தாலும் ஒரே வழிதான் ஆனா இத வந்து மற்ற மதத்துக்கு அப்படி சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஒவ்வொரு மதத்திலும் பல பிரிவு இருக்கும் பல வழி இருக்கும் ஒரே ஊர்ல ஏன் ஒரே சர்ச்சில இருக்கிறவங்களே பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு மாதிரி இருப்பாங்க பட் காமனா ஏதோ கொஞ்சம் இருக்கும் பட் இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் ஆனா இங்க நமக்கு எல்லோருக்கும் ஒரே வழி அதனாலதான் பாண்டவர்கள் தர்மர் சொன்னா அப்படியே ஏத்துக்குவாங்க அப்படி அங்க ஒரு வீட்டுலதான் இருக்கிறாங்க ஆனா நிறைய வழி இருக்குது சூப்பரா சொல்லாரு பாபா எங்க அங்க என்னது கலியுகத்துல சொல்லாரு சங்கம் யுகத்துல குழந்தைங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரே வழி ஆனா கலியுகத்துல நம்மள சுத்தி இருக்கிற கலியுகத்துல பாருங்க ஒரு வீட்டுலதான் இருக்கிறாங்க ஆனா ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு வழியில இருக்கிறாங்க அப்பா கணேஷரை நினைவு செய்யறாரு மகன் அனுமான நினைவு செய்யறாரு அப்ப நிறைய வழி தானே அது மாதிரி கட்சியும் பார்த்தா அப்படிதான் இருக்கும் ஆனா இங்க அப்பா கிட்ட இருந்து குழந்தைங்களுக்கு ஆஸ்தி கிடைக்குது ஆனா கலியுகத்துல யார பார்த்தாலும் அப்பான்னு சொல்லிடுறாங்க பாபான்னு சொல்லிடுறாங்க காந்தி கூட தந்தை தேசப்பிதா பாபுஜி அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா அவரு எல்லாருக்கும் அப்பா கிடையாது சிவபாபா தான் எல்லோருக்கும் அப்பா எல்லையற்ற தந்தை அந்த தந்தை தான் வந்து நம்மள சங்கிலியில இருந்து விடுவிக்கிறார் என்ன சங்கிலியில இருந்து விடுவிக்கிறாரு பக்தியின் சங்கிலி பக்தி கூட ஒரு சங்கிலி தான் இல்லையா அதுல கட்டுப்பட்டு இருக்கிறோம்ல பக்தி இந்த கோயிலுக்கு போனோம் இதை பண்ணணும் அதை பண்ணணும் எல்லாத்துலயுமே விடுவிக்கிறார் 
ஸோ இவர் தான் அப்பா காந்தி வந்து வெள்ளக்காரன்கிட்ட இருந்து மட்டும்தான் விடுவிச்சார் மாயாக்கிட்ட இருந்து விடுவிக்கல துக்கத்திலேருந்து விடுவிக்கல ஸோ இந்த அப்பா தான் விடுவிக்கிறார் யார் விடுவிக்கிறார் ஒட்டுமொத்த உலகத்தையும் விடுவிக்கிறார் ஆனால் தான் அனைவருக்கும் அப்பா இவர் பரமப்பி தான் ஆனால் பாவம் மனிதர்கள் நாம் அழுக்கா இருக்கிறோம் அதனால தான் துக்கத்தை அனுபவிக்கிறோம்னு புரிஞ்சுக்கல அழுக்கானவர்களை அதாவது பதித்தமானவர்களை பாவனமாக்கக்கூடியவர் பதித்தம்னா அழுக்கு பாவனம்னா தூய்மை ஸோ பதிதமானவர்களை பாவனமாக்கக்கூடியவர் ஒரே ஒரு தந்தை தான் அந்த ஒரு சத்தியமான தந்தையை இப்ப ஏத்துக்கிட்டீங்க மற்ற சத்சங்கத்துக்கு போனீங்கன்னா அதுக்கு யாருமே தடை பண்ண மாட்டாங்க பாருங்க சூப்பர் உலகத்துல யாருக்குமே தான் அழுக்கா இருக்கிறோம் பாவியா இருக்கிறோம் ஏத்துக்க மாட்டேறான் ஆனா நம்ம ஏத்துக்கிட்டோம் அதனால அது அதுக்கான வழி அப்பா சொல்றாரு அப்பாவையும் ஏத்துக்கிட்டோம் இவர் சொல்றதுதான் உண்மைன்னு ஏத்துக்கிட்டோம் இங்கதான் தடை வருது பொய் பின்னாடி போறதுக்கு எந்த தடையும் வரல உண்மை பின்னாடி வரும்போதுதான் தடை வருது மற்ற சத்சங்கத்துக்கு போறாங்களே யாராவது சத்திய சாய் பாபா சத்சங்கத்துக்கு போகாத ஆஹ் அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றது கிடையாது இல்ல ஈஷா யோகா போறன்றவங்க ஈஷா யோகா போறாங்க பரவாயில்ல நல்லா இருக்கணும் பிரம்மகோஷம் பிரம்மகோஷம் ஐயோ அங்கெல்லாம் அனுப்பாதீங்கன்னு அதான் இங்கதான் தடை ஏற்படுது ஏன்னா இதுல ரெண்டு விதமான தடை விதிக்கப்படுது ஆக்சுவலா பாபா சொல்றது வந்து வேற அர்த்தத்துல சொல்ற மத்தவங்க சொல்ற தடை இன்னைக்கு சொல்லல பிரம்மகுமாரி சென்டர்ல தடை எல்லாரும் உள்ள வந்துட முடியாது எல்லாரும் ஈஷா யோகா போகலாம் எல்லா மன வழக்கிலே போகலாம் எங்க வேணாலும் போகலாம் ஆனா இங்க எல்லோரும் வர முடியாது தடை இருக்குது அப்பாவை தெரிஞ்சிக்காம ரெகுலர் முரளி கிளாஸ்ல உட்கார முடியாது ஏழு நாள் கோர்ஸ் முடிச்சு நிச்சயப்படுத்தி இருந்தா தான் நீங்க உள்ளே வர முடியும் தடை இருக்கு ஏன்னா எதுவரை அப்பாவுடைய நினைவோட நீங்க உட்கார முடியலையோ அவர் அப்பான்ற நிச்சய புத்தியோட அன்பாட அவரை நினைக்க முடியலையோ அதுவரை அவருடைய மகா வாக்கியங்களை கேட்கக்கூடிய தகுதி உங்களுக்கு கிடையாது செம்ம சோப்பு இல்லையா மாயை தகுதியற்றவராக்கிறது குணங்களற்ற எங்களுக்குள்ள எந்த குணமும் கிடையாதுன்னு சொல்றாங்கல்ல எல்லாரும் தானே பாடுறாங்க அப்ப எல்லாரும் தானே அழுக்கா இருக்கிறாங்க ஆனா அதை உணர மாட்டாங்க அப்ப அழுக்குல இருந்து விடுபடணும் தூய்மை ஆகணும் அப்ப தூய்மை ஆக்குபவர் பதித்த பாவனர்ட்ட இறைவனை சொல்றாங்கன்னா அவரு தூய்மை ஆக்குறதுக்கான வழி சொல்றாருன்ற நிச்சய புத்தியோட அப்ப அவர் நினைச்சாதான் இங்க வரவே முடியும் இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில முஸ்லீம் நாடுகள்ல எல்லாம் வந்து இந்துக்கள்ல இருந்து முஸ்லீமா இந்துக்கள் இல்ல எந்த மதத்துல இருந்து முஸ்லீமா மாறினாலும் அதுக்கு பயங்கர சலுகை கொடுக்குறாங்களாம் அவங்களுக்கு பணத்துல வேலை வாய்ப்புல எல்லாத்துலயும் பயங்கர முன்னுரிமை ஆனா திரும்பி வர முடியாது இந்த மதத்துக்கு வந்தா கொலைய பண்ணிடுவாங்களாம் அப்ப பாருங்க அங்க அந்த இதுக்கு மாறுறதுக்கு அவ்வளவு சலுகை ஆனா இங்க இங்க வந்தாலும் வேண்டாம் நிச்சய புத்தி இல்லைன்னா போங்க அப்படின்ற நிச்சய புத்தி இருந்தாதான் உள்ளேயே வரும் தடை அந்த அளவுக்கு கடுமையான நியமம் பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்தவ மதத்துக்கு மாறி போறவங்க பெரும்பாலும் குறிப்பா இந்த பெந்த கோஷ்டி அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உடனடியா அவங்க பண்ற வேலை இந்து போட்டோஸ் எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுருவாங்க சாத்தான் அப்படின்ட்டு ஸோ அவங்க அப்படி பண்றாங்க ஆனா இங்க அதெல்லாம் கிடையாது நீங்க எல்லாமே வச்சிருக்கலாம் ஆனா நினைவு அப்பா கிட்ட தான் இருக்கும் புத்தி கிட்ட அப்பா கிட்ட இருந்தா தான் உங்களால உட்காரவே முடியும் இங்க யாரும் தடை சொல்லாட்டினா கூட உங்களால முதல்ல வந்து உட்கார முடியாது இப்போ பாபா சொல்றாரு 
இது எல்லாரும் அழுக்கா தான் இருக்கிறாங்க பிரம்மா விஷ்ணு சங்கரரையும் நிந்தனை செய்யறாங்க சூப்பரா சொல்றாரு இல்லையா பிரம்மாவை பத்தி ரொம்ப மோசமான கதை பக்தியில இருக்கும் தன்னுடைய சொந்த மகளிர் இச்சையாக துரத்தினாரு அதனாலதான் அந்த சரஸ்வதி ஒழிஞ்சிக்கிட்டாங்க அதனால அந்த சரஸ்வதி நதி மண்ணுக்கு அடியில வருது அப்படின்ட்டு ஒரு கதை சோ பிரம்மாவுக்கு நிந்தனையா விஷ்ணு கேட்கவே தேவையில்லை இல்லையா ஆஹ் கிருஷ்ணருக்கு பயங்கர நிந்தனை அடுத்தது சங்கரர் அவருக்கும் இந்த மாதிரி கண்ணா பின்னாடி நிந்தனை செஞ்சிடுறாங்க அதுக்கு பாபசி அதுக்கு என்ன தெரியுமா காரணம் இவங்க பார்வை எப்படி இருக்குதோ அப்படித்தான உலகம் அவங்களுக்கு தெரியும் அதுதான் பெரிய விஷயம் ஒரு சிஸ்டர் பாத்தீங்கன்னா அவங்க கால் பண்ணாலே எப்பவுமே பிரம்மகுமாரி சென்டர்ல இவங்க சரியில்ல அவங்க சரியில்ல இதே தான் சொல்லுவாங்க சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க இப்ப அதையும் விட்டுட்டு வேற இடத்துக்கு போனாங்க இப்ப அந்த இடத்துலயும் சரியில்ல சரியில்ல போற இடத்துல வேலைக்கு போறோம் அங்கேயும் சரியில்ல சரியில்ல இப்ப உண்மையில எது சரியில்ல பார்வை சரியில்ல அதுதான் உண்மை அதான் பாபா சார் பிரம்மா விஷ்ணு சங்கரே கெட்டவங்களா தெரிகிற அளவுக்கு உங்க பார்வை கெட்டு போயிருக்கு அப்ப உங்க பார்வை நல்லா இருந்ததும் சிருஷ்டி நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு அப்பாவை மட்டும் நினைவு செஞ்சாதான் நீங்க பிரம்மகுமாரி சென்டர்ல வந்து உட்காரணும் மற்ற தேகதாரிகளை நினைவு செஞ்சுட்டு இங்க உட்கார்ந்தீங்கன்னா அங்க இருக்கிறவங்களை நீங்க எப்படி பாப்பீங்க அப்ப இங்க வாயுமண்டலம் கெட்டு போயிடும் அதுக்குதான் பாபா சொல்றாரு ஒரு வேலை யாராவது ஒருத்தர் பிரம்மகுமாரி சென்டருக்குள்ள உட்கார்ந்துட்டு மத்தவங்களை நினைவு செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்கன்னா அது கலப்படமான நினைவு முழுமையான நினைவு கிடையாது மாயை வந்து புத்தியின் தொடர்பு துண்டிச்சிடுது இருந்தாலும் பாபா புத்தியின் தொடர்பை ஈடுபடுத்துறதுக்கு கற்பிக்கிறார் சோ ஆனா அதுக்குன்னு எடுத்த உடனே அப்ப வந்த உடனே வெறும் பாபாவுடைய நினைவு மட்டுமே இருக்காது முதல் நாள்ல இல்லையா அப்படி இருந்துட்டா எடுத்த உடனே நாராயணன் ஆயிடுவாங்களே சோ அப்படி இருக்காது பட் ஆனா அந்த நிச்சய புத்தி இருக்கணும் இங்க அப்பா இருக்கும் அப்பாவை நினைக்கிறது தான் என்னுடைய லட்சியம் சரி இத்த மைதானம் தான் ஆனா அப்பாவை மட்டும் நினைக்கணும்ன்ற எண்ணத்தோட தான் நீங்க சென்டருக்குள்ளேயே போகணும் இப்ப பாபா சொல்றாரு இருந்தாலும் அப்ப ஏன் நினைவு முழுமையா இல்லைன்னா மாயை சண்டை போடுது புத்தியின் தொடர்பு துண்டிச்சிடுது இருந்தாலும் பாபா நமக்கு பாபாவோட மட்டும் ஒரு பாபாவோட மட்டும் புத்தியின் தொடர்பை ஈடுபடுத்துறதுக்கு கத்து கொடுக்குற இறுதியில உங்களுக்கு வந்து நினைவு நிலைச்சிடும் பாபா மேல மட்டும் நினைவு இருக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால்தான் அடீந்திர சுகத்தை பத்தி கேட்கணுமா கோப கோபியர்கள் கிட்ட கேளுங்கன்னு சொல்றாங்க அது உண்மையிலே எப்பத்துக்கான மகிமைனா இறுதி நேரத்துக்கான மகிமை அந்த நேரம் பிரம்மகுமரிகள் ஃபுல்லாவே அதேந்திர சுகத்துல இருப்பாங்க எல்லாம் துக்கத்துல துடிச்சுட்டு ஒரு நிமிஷம் நிம்மதி நிம்மதியா இருக்க முடியுமா அப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப நிறைய பிரம்மகுமரிகள் குறிப்பா மாத்தாஸ் வந்து தூய்மையின் காரணமாக வீட்டுல பிரச்சனை எல்லாம் வரும்போது அவங்களுக்கு எடுத்தோடனே என்ன முத்திரை குத்துவாங்கன்னா மென்டல்னு முத்திரை குத்துவாங்க இன்னைக்கு சிரிச்ச முகத்தோட எது நடந்தாலும் அதை பத்தி காலப்படாம குஷியா இருந்தா மென்டல்னு சொல்ற இவங்களே நாளைக்கு அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தான் என் தெய்வம் தேடி வந்து விழுவாங்க ஒருத்தங்க சிரிச்ச முகத்தோட இருந்தாலே இவங்க பிரம்மகுமாரின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவாங்க சோ இப்ப நிந்தனையா இருக்கிறது இதை பொறுத்துக்கிறதுனால நாளைக்கு மகிமையா மாறப்படுது சோ அதனாலதான் இறுதி நேரத்துக்கான மகிமை அது அதீந்திர சுகத்தை பத்தி கேட்கணும்னா கோபகோபியர்கிட்ட கேளுங்க அந்த ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் புல்லாங்குழலோ சில மயங்கி கவனாங்கன்னு சொல்றாங்களே அந்த கோபிகையராக நீங்க இருப்பீங்க ஒருவரோட மட்டும் புத்தி இணைஞ்சிருக்கும் சோ அந்த மாதிரி ஒருவரோட மட்டும் புத்தி இணையணும் வேற யாருக்கிட்ட உங்க புத்தி சிக்க கூடாதுன்ற மாதிரி இப்ப ரொம்ப கட்டுமையான நியமங்கள் பிரம்மகுமாரி சென்டர்ல இருக்கிறதுனாலதான் இந்த அமைப்பு இன்னும் வளர்ச்சி அடையல 
ஒரு தடவை ஸ்டாலில் போகும்போது ஒரு பிரதர் வந்து கேட்டார் ஞானத்தை எடுக்காத பிரதர் நான் சின்ன வயசுல இருந்து இதை பாக்குறேன் பிரதர் எனக்கு இப்ப முப்பது வயசு ஆகுது எப்பவுமே நீங்க இந்த இடத்துல இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ஸ்டால் போடுறீங்க ஆனா ஃபேமஸே ஆகலையே அவர்கிட்ட எப்படி நம்ம வாங்கணும்னா சொல்ல முடியும் இல்லையா ஸோ அதுதான் உண்மையான காரணம் ஏன்னா இங்க இருக்கிற நியமம் அப்படி அந்த தூய்மைன்னு ஒன்னு இல்லைன்னா கடை கடை கடைன்னு இதுவும் ஃபேமஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் ஆனா நியமம் கடுமையா இருக்கிறதுனால பக்கா பிரம்மகுமாரியா இருக்கிற மாத்தா ஸ்வீட்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்க கணவன் குழந்தைங்க பாபா குழந்தையா இருக்க மாட்டான் அப்படி ஆனாலும் கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடறாங்க அப்புறம் எப்படி இது வளர்ச்சி அடையும் இல்லையா அப்புறம் நம்ம இதை ஃபாலோ பண்றோம் நம்மளோட குழந்தைங்க ஃபாலோ பண்ணுன்ற எண்ணம் கூட இல்லைன்னா அப்ப அதுக்கேத்த மாதிரி இந்த ருசிய காட்டணும் ஏன்னா நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா லீவ் போட்டு மறுபணுக்கு அழிச்சிட்டு போவாங்க லீவ் போட்டு சேவைக்கு அனுப்புவாங்க குழந்தைங்களை ஒரு சில சோ அவங்கதான் பக்கா நீச்சல் பத்தி உள்ளவங்க நீ எந்த ஸ்கூல் படி என்ன காலேஜ் படி இதை விட கூடாது என் பையன் பிளஸ் டூ படிக்கிறான் அதனால வர முடியல அதை விட முக்கியமா இந்த அப்ப பிளஸ் டூ முடியறதுக்குள்ள உலகம் அழிஞ்ச அந்த பிளஸ் டூ என்ன பண்ண போகுது இல்லையா எதுவரை அப்பாவை தெரிஞ்சுக்கலையோ அதுவரை இந்த வகுப்புல உட்கார முடியாது கலப்படமற்ற நினைவு தேவை செம சூப்பரான கலப்படமற்ற நினைவு தேவை எங்க கண்ணை திறந்துட்டு யோகா பண்ணணும் கண்ணை திறந்துட்டு ஒரு அப்பா நினைவுல இருக்கணும் அப்ப உங்களுக்கு புத்தி எங்கெங்க போச்சுன்னா இப்படி இருந்து நினைவுல இருக்க மாட்டோம் அது இப்படி திரும்பி பார்த்தோம் அவ்வளவுதான் போங்க நீங்க அப்புறமா வாங்கன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிடுவாங்க சோ இங்க கலப்படமற்ற நினைவு வேணும் சத்திய தண்டத்துக்கு உங்களை யஜமானராக சிவபாபாவ தவிர யாருமே ஆக்க முடியாது சோ அவருடைய வழி மட்டும்தான் சத்தியுகத்துக்கு உங்களை வர வைக்க முடியும் அங்க யஜமானராக உங்களை மாத்தும் அப்பாவின் மூலமா தான் ஆகுறீங்க சத்தியுகத்தின் யஜமானராக இப்ப இருக்கிறது பொய்யான தண்டம் ராவணனுடைய ராஜ்யம் பொய்யான சரீரம் பொய்யான மாயின்னு சொல்றாங்க இல்லையா அரை கல்பம் அப்படிதான் இருக்கு அரை கல்பமா மகிமை எல்லாம் யாருக்கு பொய்க்கு சாத்தானுக்கு மாயாவுக்கு தான் பாபா சூப்பரா சிறப்பா ஒரு குடும்பத்துல அப்பா இந்த ஞானத்துக்கு வந்தாருன்னா தன்னுடைய படைப்பையும் பாவனமாக்கணும் அவருடைய கடமை அது ஒரு அரசியல்வாதியுடைய குழந்தைய அரசியலுக்கு அழிச்சுட்டு வந்துடுறாங்க யாருமே விட்டுறது கிடையாது ஆனா நம்ம உலக ராஜ்யத்தை அடையிறோம் அப்ப நம்மளுடைய பையனை உலக ராஜ்யத்தை அடைய வைக்கணும் தானே ஒருவேளை குழந்தைங்க தூய்மை ஆகலன்னா கெட்ட குழந்தைங்க வீட்டுல ஒருத்தர் தூய்மை ஆகிறாரு இன்னொருத்தர் ஆகலன்னா கண்டிப்பா சண்டை வரும் அதனால மனிதர்களுடைய இதயம் உடஞ்சு போயிடுது இங்க முரளி கேட்கும் போது பாபா முன்னாடி உட்காந்து கேட்கும் போது நல்லா இருக்குது நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க ஆனா வெளியில போன உடனே முன்னாடி இருந்த மாதிரியே விவாதத்திலே விழுந்துடுறாங்க இவங்க தூய்மையா இல்லாத காரணத்தினால என்ன சொல்றாங்கன்னா அடப்பாப்பா இல்லறத்துல இருந்து தூய்மையா இருக்கிறது முடியவே முடியாதுன்னு சன்னியாசிகளே சொல்றாங்க நாங்க எப்படி இருக்க முடியும் நினைச்சிடறாங்க ஆனா நீங்க இங்க உறுதிமொழி செஞ்சாகணும் இல்லையா வரலாறு தூய்மையா இருந்தாரு ஆனா மனைவி விட்டுட்டு போயிட்டாரு விட்டுட்டு போனனால தூய்மையா இருந்தாரு நம்மளால எப்படி இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றவங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க இருந்து வரலாறு கிட்ட போய் சேர்ந்தவங்க இருக்கிறாங்க பாபா சார் இங்க சத்தியம் பண்ணியாகணும் ஆக்சுவலா அந்த ஏழு நாள் கோர்ஸ் முடிச்ச உடனே பாபா முன்னாடி போய் நான் தூய்மையா இருப்பேன்னு சத்தியம் பண்ணிட்டு நீங்க வாங்கன்னு சொல்லணும் சோ அப்ப 
அந்த மாதிரி பக்காவா ஒரு சென்டர்ல இருக்கிற அத்தனை பேரும் சத்தியம் பண்ணிட்டுதான் உள்ள வந்தாங்கன்னா அந்த சென்டர் கண்டிப்பா செம சூப்பரா இருக்கும் நாங்க தூய்மையா ஆவோம் என்ன கேட்டீங்கன்னா ஸ்கூல்ஸ்ல நான் படிச்ச ஸ்கூல்ல எல்லாம் வந்து டெய்லியும் பிளட்ஜ் எடுப்பாங்க இல்லையா ஆல் இண்டியன்ஸ் மை பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் அது உண்மையில நம்ம தான் எடுக்கணும் ஆஹ் உண்மையான பாரதவாசிகள் நாம தானே சோ கண்டிப்பா தூய்மையா இருப்போம் டெய்லி நாம சத்தியம் பண்ணணும் ஒரு ஒரு தடவை டிராபிக் கண்ட்ரோல் வரும்போதும் சத்தியம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் சோ அதுக்குன்னு நம்ம எழுதி கூட வச்சுக்கலாம் சோ அது நான் சீக்கிரமா அது ஒண்ணு பண்றேன் இல்லையா நம்மளுடைய முக்கியமான அந்த நியமங்களை ஒரு நாலஞ்சு லைன்ல போட்டு அது திரும்ப திரும்ப ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும் நாங்க கண்டிப்பா தூய்மை ஆகும்னு குழந்தைங்களும் சொல்றாங்க சத்கதி கொடுக்கிற வல்லலே வாங்க அப்படின்னு அரை கல்பமா நாம கூப்பிட்டோம்ல அவர் இப்ப வந்திருக்கிறாரு அப்ப அவர் சொல்றத ஏத்துக்கணும் தானே அதாவது மத்தவங்க சொல்றது தான் ஏத்துக்குவீங்களா ஒருவேளை பாபா சொல்றத ஏத்துக்கலனா சத்தியுகத்துக்கு எப்படி வர முடியும் அப்பாவுடைய குழந்தைனா ஏத்துக்கிட்டாதான் அப்பாவுடைய குழந்தை அப்படி இல்லைன்னா கெட்ட குழந்தை அவங்களால இங்க நினைச்சிருக்க முடியாது அவங்க இங்க இருக்கிறதே பெரிய கஷ்டம் ஆயிடும் அன்னமும் கொக்கும் ஒன்னா இருந் ஒன்னா எப்படி இருக்க முடியும் நல்லது சில இடத்துல மனைவி தூய்மையா இருக்கிறாங்க கணவன் தூய்மையா இல்ல அப்படின்னா மனைவி வந்து தன்னை தூய்மையா வச்சுக்கிறதுக்காக பாபாவை கூப்பிடுறாங்க உதவி பண்ணுங்க பாபான்னு கூப்பிடுறாங்க பாபா சொல்ற குழந்தைகளே நீங்க சகிச்சுக்கத்தான் வேணும் நல்லது சென்று வேலை செய்யுங்கள் பாத்திரம் தேயுங்கள் துண்டு ரொட்டியாவது தேவைதான விகாரத்தில் செல்வதை விட பாத்திரம் தேய்ப்பது நல்லது தானேன்னு தந்தை சொல்றாரு பெண் குழந்தைக்கு லௌகிக தந்தை கூட அடைக்கலம் கொடுக்கறது கிடையாது விகாரத்துக்கு செல்வதற்காகவே நாம் உங்களுடைய கரம் பிடித்து கொடுத்திருக்கிறோம் என்று அவரும் கூறிவிடுவார் ஆனால் தானம் கொடுத்தீங்கன்னா தான் கிரகணம் நீங்கும்னு பரலௌகிக தந்தை சொல்றாரு ஐந்து விகாரங்களின் தானம் கொடுங்க அப்பொழுது கிரகணம் நீங்கிவிடும் சந்திரன் போன்று பதினாறு கலைகளில் முழுமையானவர்களா ஆகிடுவீங்க ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பதினாறு கலைகளில் முழுமையானவராக இருக்கிறார் தானே ஆனா இப்ப அந்த ஆத்மாவுக்குள்ள எந்த கலையும் இல்லை ஏன்னா எல்லாருமே இங்க அழுக்கா தான் இருக்கிறாங்க நாங்க பதித்தமா இருக்கிறோம்னு அவங்களே சொல்றாங்களே ஆனா அவங்க கிட்ட போய் நீங்க நரகவாசியா இருக்கிறீங்கன்னு சொன்னா கோச்சுக்குவாங்க ஆனா இந்த சமயத்துல ராஜா பிரஜை எல்லாமே அழுக்கா தான் இருக்கிறாங்க சத்தியுகம் தான் உயர்வானது அங்க யாருமே அழ மாட்டாங்க அதனால அங்க போறதுக்கு தயாரா இருக்கிற நீங்க இங்கேயும் சங்கமிகத்திலையும் அழக்கூடாது அழுவதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கு அழறீங்கன்னா உங்க மனநிலையில ஏதோ குறைபாடு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் பாபா இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கான அரசாட்சிய கொடுக்கிறாருனா பிறகு அழறதுக்கான அவசியமே எதுவும் கிடையாது ஆனாலும் இத மறந்துடுறீங்க இது நோயாளி உலகம் அல்பக்கால சுகத்தை அனுபவிக்கிற உலகம் சத்தியுகம் தான் நோயற்ற யோகி உலகம் இங்க தந்தையை நினைவு செய்யணும் நினைவு செய்யலன்னா அபகாரம் செய்யறீங்கன்னு அர்த்தம் பாபா சொல்றாரு அப்பா வந்தா கண்டிப்பா குழந்தைங்களுக்கும் தூய்மையாக்குற வழி கொடுத்தே தீரணும் அவங்க கேட்கலன்னா 
கேக்குறாங்களா கேக்கலையா அப்படிங்கறத நீங்க முதல்ல முடிவு பண்ணிட கூடாது இப்ப பாத்தீங்கன்னா அவங்க கேட்கவே மாட்டாங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க குழந்தை சொன்னா என்ன கேலி பண்றான் அப்படி இப்படின்ட்டு கிறிஸ்தவ தர்மத்துல யாருமே சர்ச்சுக்கு கூட்டிட்டு போகாம இருக்கிறது இல்ல குழந்தைங்களா இல்லையா முஸ்லீம் தர்மத்துல யாருமே மசூதிக்கு போகாம இருக்கிறதே இல்ல அப்ப எப்படி பிரம்மகுமாரிக்கு மட்டும் அதை எப்படி கேட்காம போயிடுவாங்க குழந்தைங்க கண்டிப்பா கேட்பாங்க நாம போர் நாம அவங்க கேட்கணும்னு நினைக்கல அதனால அழிச்சுட்டு வரல அதுதான் உண்மை இப்ப பாபா சொல்றாரு நிறைய ஒருவேளை கேட்கலன்னா அவங்க கெட்ட குழந்தைங்க அதுக்கு வந்து பாபா வேற வானில சொல்லியிருக்கிறாரு அனுப்பிடுங்கன்றாரு குழந்தை உங்க கை உங்க கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும் ஆக்சுவலா மனைவி உங்க கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும்ன்றாரு இல்லையா என் மனைவி கேட்கல நான் சுதந்திரம் கொடுத்துட்டேன் அது எப்படியாவது இருக்கட்டும் நான் மட்டும் தூய்மையா இருக்கிறேன் மனைவி உங்க கண்ட்ரோல வச்சுக்க முடியலன்னா எப்படி மாயை உங்க கண்ட்ரோல வச்சிருப்பீங்க அப்படின்னு பாபா கேட்டிருக்காரு அதே மாதிரி குழந்தை விகாரத்தை விட மாட்டேன்னு சொல்லுதுன்னா பெண் குழந்தையா இருந்தா கல்யாணம் பண்ணுவீங்க ஆண் குழந்தையா இருந்தா நீய சம்பாதிச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் தோத்துடுங்க உங்க காசு மூலமாக விகாரத்துக்கு நீங்க துணை போக கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நிறைய குழந்தைங்க இங்க கேட்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் கேட்கும் போது வா சூப்பரா இருக்கு சூப்பரா இருக்குன்னு சொல்லிடுறாங்களா வெளில போயிட்டாங்கன்னா பழைய மாதிரியே தான் இருக்கிறாங்க நிறைய பாபா குழந்தைங்க அப்படி இருக்கிறாங்க இல்லையா விகாரத்தை விடாமலே அப்ப அதான் பாபா சொல்றாரு அப்ப அவங்க என்ன சொல்லிக்கிறாங்களா சன்னியாசிகளாலே முடியலப்பா நம்மளால முடியுமா அப்படி சொல்லிடுறாங்க சன்னியாசியை குடும்பத்தை விட்டு போய்தான் தூய்மையா இருந்தாங்க அவங்கள விட நம்ம பெரியால அப்ப நடத்துறது கடவுள்னு தெரியல அவங்கள விட நம்ம பெரிய ஆளுன்றது இவங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை உண்மையில தேவதைகள் சன்னியாசிகள் பெரியால் தான் அந்த தேவதை ஆத்மா தான் நானுன்றதுல இவங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லைன்னு அர்த்தம் அதனாலதான் பாபா சார் சத்தியம் பண்ணுங்க சத்தியம் செய்தாக வேண்டும் கண்டிப்பா தூய்மை ஆகும் அப்படின்ட்டு குழந்தைங்க சொல்றாங்க ஏன்னா உண்மையான வழியை சொல்லும் வள்ளலே வாங்க அந்த வழிய சத்கதி வழி கொடுக்கற வல்ல வாங்கன்னு கூப்பிட்டீங்கல்ல அரை கல்பம் கூப்பிட்டீங்க வந்திருக்கிறன்னா ஏத்துக்கணும் தானே இப்ப அரை கல்பம் தவம் கிடந்து கிடைக்கிது இந்த வழி இந்த வழியை ஏத்துக்குவீங்களா அல்லது அரை கல்பமாக உங்களை துக்கத்துல தள்ளினா மனிதர்களுடைய வழியை ஏத்துக்குவீங்களா நீங்க முடிவு பண்ணுங்க ஒருவேளை அப்பாவுடைய வழி ஏத்துக்கலன்னா சத்கதி எப்படி கிடைக்கும் சத்தியுகத்துக்கு எப்படி வருவீங்க அப்பாவுடைய குழந்தையாக இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்படின்னால கெட்ட குழந்தைன்னு அர்த்தம் அப்ப பாத்தீங்கன்னா பாண்டவர்கள் கௌரவர்கள் சகோதரர்கள் தான் அப்ப பாண்டவர்கள் எல்லாம் நல்ல குழந்தை கிருஷ்ணருடைய வழியை ஏத்துக்கிறப்பாங்க கௌரவர்கள் கெட்ட குழந்தை இப்ப நீங்க யாரு கெட்ட குழந்தையால இங்க நிலைச்சிருக்க முடியாது இங்க இருக்கிறதே அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய கஷ்டமாயிடும் பிராமண வாழ்க்கையா அவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கஷ்டமாயிடும் ஏன்னா அன்னமும் கொக்கும் ஒன்னா இருக்காது அன்னம் தூய்மையான நீர்நிலைய இருக்கும் கொக்கு சாக்கடையில இருக்கும் எப்படி ரெண்டும் ஒன்னா இருக்க முடியும் ஆம் பாபா சொல்ற மனைவி தூய்மையாகி கணவன் தூய்மை ஆகலன்னா தூய்மைக்கு உதவி செய்ய அப்பாவை கூப்பிடுவாங்க உண்மையில அந்த மனைவி வந்து தூய்மையா இருக்கணும்ன்றதுல உறுதியா இருந்தா கண்டிப்பா கூப்பிடுவாங்க அதுக்கு பாபா சொல்றாரு சூப்பரா சார் நீங்க சகிச்சு கெட்டா வேணும் இத தப்பா எடுத்துக்கூடாது இல்லையா பாபா நிறைய இடத்துல இது வரும் நிறைய பேர் சரி அப்ப தூய்மை இழக்கிறத தான் பாபா சகிச்சுக்க சொல்றாரு இருக்கு தப்பா பண்ணிக்கோ பாபா என்ன சொல்றாருன்னா அடிச்சாலும் அழிச்சாலும் வாங்கிக்கோ வீட்டை விட்டே தடுத்துறாங்களா இதுதான் நிறைய பேர் சொல்றது அடிச்சா வச்சா கூட வாங்கிக்கலாம் பிரதர் வீட்டை விட்டு போன்றாங்களே பாபா சொல்ற போ பத்து பாத்திரம் தேயி ஏன்னா உடம்புக்கு உணவு தேவைதானே மற்றவங்க வீட்டுல பாத்திரம் தேய்ச்சாவது நீ தனிச்சுன்னு இல்லை ஆனால் தூய்மை இழந்துடாத ஏன்னா தூய்மை இழந்து நீ அங்க சுகபோகமா உன் கணவன் வீட்டுல இருக்கிறத விட பாத்திரம் தேய்ச்சி தனியா இருக்கிறது எவ்வளவு பெட்டர் ஏன்னா பெண் குழந்தைக்கு வந்து இது ரொம்ப பயங்கரமான செக் ஆயிட்டு ஏன்னா அப்பா வீட்டிலே விட மாட்டாங்க நான் தூய்மையா இருக்கிறேன் அதனால வந்துட்டேன்னா அப்பா வீட்டிலே ஏத்துக்க மாட்டேன் அவரு பஞ்சாயத்து பண்ணி கணவன் சொல்றதுதான் சரி ஏன்னா இவரே விகாரி ஆச்சு விகாரி விகாரிக்கு தானே சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க 
அதனால அவங்களே அடைக்கலம் கொடுக்கறது இல்லை அந்த மாதிரி தூய்மையான பெண் குழந்தைங்களுக்கு நான் தூய்மையை இயக்கிறதுக்கு தான் இப்போ நான் அங்கே கல்யாணம் பண்ணியே கொடுத்தேன் அப்படின்னு அவரே சொல்லிடுவார் பாபா சொல்றாரு விகாரத்தை நீ தானம் கொடுத்தனா தானா உன்னுடைய கஷ்டமில் நீங்கிடும் ஸோ இந்த மாதிரி தூய்மைக்காக நிறைய மாத்தர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தூய்மை தான் முக்கியம் கடுமையாக போராடி தனியாகவே இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் கணவன் வந்து அது பஞ்சாயத்து இவங்க அது என்னென்ன அவமானப்படுத்தணும் எல்லாம் அவமானப்படுத்தணும் பரவாயில்ல அப்படின்னு தனியாக இருந்து ஜெயிக்கிறாங்க நிறைய பேர் அவங்களுக்கு பயங்கர உயர்ந்த பதவி கிடைக்கும் சும்மா கணவன் விட மாட்டார் விட மாட்டார்னு தூய்மை இழந்துகிட்டே இருக்கிற குடும்பத்தில் இருக்கிற மாத்தாசா விட இந்த மாதிரி தூய்மையாக இருக்கிற மாத்தாஸ் கண்டிப்பாக பயங்கர உயர்ந்த பதவி கிடைக்கும் அந்த மாதிரி மேத்தாஸ்க்கு இந்த வாணி கேட்ட கண்ணில் தண்ணி வரும் இப்போ ஆனால் அந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க இப்போ பாபா சொல்கிற ஐந்து விகாரங்களின் தானத்தை கொடுங்க கிரகணம் தானங்களை விட்டு போயிடும் அதோடைய நினைவாக தான் கிரகணம் வரும்போது தானம் கொடுக்குற பழக்கம் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் இப்போ இருக்கிற மாதிரி இல்லை தெரியல ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி இருந்துச்சு பிறகு ஸோ எப்படி பௌர்ணமி அப்போ நிலா முழுமையாக இருக்குது இல்லையா ஸோ அது வந்து பதினாறு கலை நிரம்பியதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் அனைத்து கலைகளிலும் நிரம்பியவர் ஆகிடுவீங்க ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அப்படி தானே இருக்கிறாரு ஆனால் இப்போ யார்கிட்டையும் எந்த கலையும் கிடையாது அது எல்லாரும் அழுக்கு ஆகிட்டாங்க அழுக்காயிட்டோன்ட்டு அவங்களே போய் கோயிலையும் சர்ச்சிலையும் மசூதிலையும் பாடிக்கிட்டு இருப்பாங்கன்னா அவங்ககிட்ட போய் நீங்கள் நரகத்தில் இருக்கீங்க நரகவாசி நீங்கன்னு சொன்னால் கோச்சிக்கிறாங்க பாபா சார் நீங்கள் மட்டும் இல்லைங்க இங்கே இருக்கிற அத்தனை பேரும் நீங்கள் எவ்வளோ உயர்ந்தவரா நினச்சாலும் அவரும் அழுக்காக தான் இருக்க ராஜா பிரஜை எல்லாம் ஆள்றவங்க ஆளப்படுறவங்க எல்லாருமே இங்கே அழுக்கா துக்கத்தை தான் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க சுகத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு இது ஒன்றும் சொர்க்கம் இல்லை சத்தியுகம் தான் சொர்க்கம் சிரேஷ்டமானது உயர்ந்தது அங்கே யாருமே அழ மாட்டாங்க ஸோ அங்கே போகிறதுக்கு ட்ரெயினிங் இல்லையா அங்கே யாருமே தூய்மை இழக்க மாட்டாங்க எல்லாரும் தூய்மையாக இருப்பாங்க அதனால இப்போ நீங்கள் தூய்மையாக இருங்க ஏன்னா இங்கே இருக்கிற சமஸ்காரம் தான் அங்கே வரும் அதே மாதிரி அந்த யாரும் அழ மாட்டாங்க அதனால நீங்கள் இங்கேயும் அழக்கூடாது அழுதிங்க அப்படின்னா பாபா மைண்டுக்குள்ளே வெறும் பாபா மட்டும் இல்லைன்னு அர்த்தம் வேற என்னென்னமோ குப்பை இருக்குதுன்னு அர்த்தம் குறை இருக்குதுன்னு அர்த்தம் எழுபத்தி ஒரு பிறவிக்கான அரசாட்சியை கொடுக்குறாருனா அழுறதுக்கு என்ன அவசியம் இருக்குது இது என்ன ஆனந்த கண்ணீரா இல்லையா கோடி ரூபாய் லாட்ரி சீட்டு விழுந்தா யாராவது வச்சுட்டு அழுவான் என்ன அவசியம் நான் உன்னை என்ன கொடுக்காம விட்டேன் நீ அழறேன்னு கேட்கிறாரு பாபா சூப்பர் இல்ல ஒரு பணக்கார குடும்பத்துல மனைவியா போன ஒருத்தி அழுதுட்டு இருந்தா கேட்பாங்களா என்ன இல்ல அது திமுர் பிடிச்சி அழுதுன்னுவாங்க அந்த மாதிரி இங்க அழுறதுக்கு என்ன அவசியம் இருக்கு இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கு சுகம் மட்டும் அரசாட்சியே கொடுக்குறேன் ஆனா அத மறந்துடுறீங்க அதனால தான் அழுகுறீங்க இப்ப அழுறீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் நீங்க ஸ்ரீ நாராயணன் ஸ்ரீ லக்ஷ்மின்றத மறந்துடுங்க ஸ்ரீ லக்ஷ்மி அழுவாங்களா ஸ்ரீ நாராயணன் அழுதா நல்லா இருக்குமா சத்யுகம் யோகிகளின் உலகம் இந்த கலியுகம் ரோகிகளின் உலகம் ரோகினா என்னது நோயாளிகள் சோ நோயாளிகளின் உலகம் எது அது நோயற்ற யோகிகளின் உலகம் இது அல்ப கால சுகத்துல மூழ்கி கிடக்கிற உலகம் அங்க நிரந்தர அதிந்திய சுகத்துல மிதந்துட்டு இருக்கிற உலகம் சோ அந்த உலகத்துக்கு போனோம்னா இப்ப நீங்க அப்பாவை நினைவு செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் நினைவு செய்யலனாலே டிஸ்டர்பிஸ் பண்றீங்கன்னு அர்த்தம் சம சூப்பர்ல அந்த ஸ்ரீமத் முதல் ஸ்ரீமத் முக்கியமான ஸ்ரீமத்தே நினைவு தான் நினைவு கண்டினியூஸா இருந்துகிட்டே இருக்கும் கிறிஸ்தவ சகோதரிகள் அந்த கன்னிகாஸ்திரிகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா கையில அந்த ஒரு செயினை வச்சுட்டு ரோட்ல நடந்து போனா கூட அப்படியே சுத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த மந்திரம் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்ப நம்ம எந்த அளவுக்கு இருக்கணும் இல்லையா அப்படி இல்லைனால நீங்க வாயு மண்டலத்துக்கு எடுக்கிறீங்கன்றாரு பாபா 
ஏன்னா இங்க சுத்தமாயிரம் அழுக்கானவங்க தான் இருக்கிறாங்க இந்த கழிவுகத்துல அந்த கழிவுத்துக்கு நடுவுல சங்கம் இருக்குதுன்னா நீங்க ஒரு வினாடி அப்பாவை நினைக்கட்டுனா கூட அந்த வாயுமண்டலம் உள்ள வந்துடும் அழுக்கானவங்களுக்கு தானம் கொடுக்கறதுனால தூய்மையாக முடியாது ஏன்னா அழுக்கானவங்களுக்கு நீங்க கொடுக்கற தானம் வந்து அவங்க அழுக்கான வேலையை செய்யறதுக்கு தான் பயன்படுத்துவாங்க இல்லையா நீங்க அழுக்கானவங்களுக்கு சாப்பாடு போட்டா கூட அந்த டெம்பிள் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க விகார பார்வை விகார எண்ணங்கள் இதுல தான் மூழ்குவாங்க அந்த பாவமும் நமக்கு ஏறிடும் இங்க உங்களுக்கு அதாவது கலியுகத்துல பதித்த மாணவர்களுடைய தொடர்பு பதித்த மாணவர்களோட தான் இருக்கு அழுக்கானவங்க அழுக்கானவங்களோட தொடர்பு வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க ஆனா இந்த சங்கம யுகத்துல அதாவது சத்தியுகத்துல வந்து தூய்மையானவர்களோட தூய்மையானவர்களுடைய தொடர்பு இருக்கும் ஏன்னா அங்க அழுக்கானவங்களே இருக்க மாட்டாங்க ஆனா இந்த சங்கம யுகம் கலியுகமும் இருக்குது சங்கம யுகமும் இருக்கு ஒரே டைம்ல சொர்க்கமும் நரகமும் ஒரே டைம்ல கிடையாது ஆனா சங்கம் யுகமும் கலியுகமும் ஒரே டைம்ல இருக்குது சொர்க்கத்துக்கு போறவங்களும் நரகத்துல இருக்கவங்க ரெண்டு பேருமே ஒன்னா இருக்கிறாங்க இப்ப நீங்க சொர்க்கத்துக்கு போனா என்ன பண்ணா நரகத்துல இருக்கிறவங்களோட எந்த விதமான கொடுக்கல் அவங்களும் வச்சுக்கூடாது சோ இது வந்து மற்ற மதத்தினர் ஃபாலோ பண்றாங்க இதுதான் பெரிய விஷயம் இங்க தீண்டாமைன்னு ஒண்ணு இருந்துச்சு அதை ஒழிச்சுட்டுட்டாங்க சரி ஒழிச்சாச்சு இந்து மதத்துல மட்டும்தான் ஒழிஞ்சிருக்கு மற்ற மதத்துல எல்லாம் அவங்க அந்த வார்த்தையெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனா கரெக்டா இருப்பாங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க மதத்து சார்ந்தவங்க இருக்கிற இடத்துலதான் ஒன்னா இருப்பாங்க அவங்க அந்த மாதிரி இந்துக்கள் எல்லாம் வேற இந்துக்கள் எல்லாம் ஒரே இடம் அப்படி எல்லாம் கிடையாது ஆனா அவங்க மற்ற மதத்தினர் பாத்தீங்கன்னா அந்த மதத்து சார்ந்தவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரே இடத்துல இருப்பாங்க ஆஹ் அவங்களுடைய கொடுக்கல் வாங்கலாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க கிட்டயே தான் இருக்கும் சோ இப்ப இந்த சங்கம யுகத்துல நாம ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய விஷயம் இல்லையா விபச்சாரின்ற வார்த்தை வந்து மோசமான வார்த்தை தானே முதல்ல பக்தி வந்து கலப்படமற்றதா இருந்தது சிவனுடைய பூஜை மட்டுமே செஞ்சாங்க பிறகு தேவதைகளுடைய பக்தி ஆரம்பம் செஞ்சாங்க அதுக்கப்புறம் செய்யப்பட்ட பக்தி ரஜோகுண பக்தின்னு சொல்லப்படுது இப்ப மனிதர்களையே பூஜை செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டாங்க சன்னியாசிகளுடைய பாதங்களை கழுவி அந்த தண்ணிய குடிக்கிறாங்க மனிதர்களின் பூஜை பூத பூஜைன்னு சொல்லப்படுது அதாவது ஐந்து தத்துவங்கள்னால ஆக்கப்பட்ட சரீரத்துக்கு பூஜை செய்யறாங்க எதையுமே புரிஞ்சுக்கல அதனாலதான் கண்ணிழந்தவரின் மகன் கண்ணிழந்தவர் அப்படின்னு சொல்லப்படுது நீங்க பார்வை உடையவரின் குழந்தைங்க பார்வை உடையவர்கள் அதனால அவங்க இருளில் ஏமாற்றத்தை அடைஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு சங்கரர்னு சொல்றது கூட உண்மையில தப்பு ஏன்னா சத்தியுகத்துல இருக்கக்கூடியவர் விஷ்ணு அவரு இங்க படிச்சு சேர்த்த வருமானத்தை அங்க அனுபவிக்கிறார் பிராப்தி அனுபவிக்கிறார் மற்றபடி பிரம்மா தான் குரு ஆனா அதுவும் எப்ப அந்த உடல்ல எப்ப சிவபாபா வர்றாரோ அப்பதான் அவரு குரு அதுக்கு முன்னாடி அவரு கிடையாது தந்தையே வரலன்னா இந்த உடம்புனால என்ன பையன் இவரால என்ன பையன் சமசுபுரா சொல்லாரு இல்லையா பாபா எப்படி சூப்பரா சொல்லுவாங்க விபச்சாரின்றது மோசமான வார்த்தை தானே இப்ப விபச்சாரம் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு ஆணுக்கு மேல மற்றவர்களோடு காம தொடர்பு வச்சிருக்கிறவங்களதான் விபச்சாரின்னு சொல்லலாம் அப்ப ஒரே ஒரு கணவனோடு மட்டும் இருக்கிறவங்களதான் பத்தினின்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்குதான் மரியாதை அந்த மாதிரி 
பக்தியும் ஒருவருக்கு மட்டும் பண்ணாத மரியாதை அதுதான் தூய்மையான பக்தி வெறும் சிவனை மட்டுமே நினைவு செஞ்சுட்டு வந்தீங்க ஆரம்பத்துல கரெக்டா கடவுளை மட்டும் நினைச்சிங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தேவதைகளை நினைச்சிங்க அப்ப பக்தியும் அதுல சதவ பிரதானம் நினைச்சு அதை ஒருவரை நினைவு ஒன்னு ஒரு பாட்டு கூட வருமே ஒருவர் மட்டும் நிலைத்திருந்தால் எப்பயும் அமைதி இருக்கும் ஒன்று இருக்க இன்னொன்று வந்தால் என்றும் அமைதி இல்லைன்ட்டு ஸோ அது பக்தியில இருந்து ஆரம்பம் அது ஒன்றுன்னு இருக்கும்போது க அப்போ ஒரே வழி சச்சி பத்திரியா தாயத்துல இருந்துச்சு ஆனால் அங்கே பக்தி கிடையாது அடுத்தது பக்தி வருது அதுவும் ஒருத்தரை வாங்கும் போது துக்கம் வந்திருக்காது அவ்வளோவா அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாற 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 தேவதைகளை கும்பிடுறாங்க இயற்கையை கும்பிடுறாங்க இப்போ மனிதர்கள் கால கழுவி குடிக்கிறாங்க எவ்வளோ கீழான பக்தி ஆயிடுச்சு அதைதான் பாபா சொல்ற விபச்சார பக்தி அப்ப அது அது ரொம்ப மோசமான விஷயம் தானே அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப இது உண்மையில பூத பூஜை இல்லையா பஞ்ச தத்துவத்தின் ஆளான சரீரத்துக்கு பூஜை பண்றீங்க தேவதை உடம்புலா இருந்தாலும் பஞ்ச தத்துவத்தின் ஆளான உடம்பு தானே இயேசுவா இருந்தாலும் பஞ்ச தத்துவத்தின் ஆளான உடம்பு தானே அப்ப அது பூத பூஜை அதை புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்க பூதத்துக்கு பூஜை பண்றாங்க அதனாலதான் பாபா சொல்றாரு கண்ணிழந்தவனுடைய பையன் கண்ணிழந்தனா இருப்பான் குருடனுடைய மகன் குருடனா தானே இருப்பான் அப்ப நம்ம அப்பா அம்மாவும் அந்த மாதிரியே இருந்தாங்க குட்டித்தனமா பூஜை பண்ணாங்க நம்மளும் அப்படியே பண்ணும் இது பாத்தீங்கன்னா மகாபாரதத்துல ரொம்ப பேமஸான டைலாக் இது குருடனுடைய பையனும் குருடன் அப்படின்ட்டு ஆஹ் இந்திரபிரஸ்தத்துக்கு துரியோதனன் போகும்போது பாண்டவர்களுடைய இந்திரபிரஸ்தத்துல பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு ஒரு அற்புதமான தொழில்நுட்பத்தினால உருவாக்கி வச்சிருப்பாங்க அப்படியே நீர்வீச்சு ஓடுற மாதிரியே இருக்கும் ஆனா அது உண்மையிலே தர தர மாதிரியே இருக்கும் ஆனா அங்க தண்ணி ஓடும் சோ கடக்க போகும்போது ஒரு வேலைக்காரி சொல்லுவா அங்க தண்ணி போகுதுங்க ஏய் என்னென்ன ஏமாத்தவா நினைக்கிற அப்படின்ட்டு காலை வைப்பான் புத்தன் மூன்று வந்துடுவாங்க உடனே திரௌபதி பார்த்துட்டு சிரிப்பாங்க குருடனுடைய பையனும் குருடன் ஆக்சுவலா அந்த சிரிச்சதுனால டென்ஷன் ஆகி வர்றதுதான் மகாபாரத யுத்தமே ஸோ அப்ப அதுதான் அப்ப அவங்களுடைய அப்பா துரியோதனுடைய அப்பா வந்து துரதர்ஷன் கண்ணு தெரியாது இவனுக்கு கண்ணு தெரியும் பட் ஆனா அப்படி சொல்ல குருட்டு பையனுடைய பையனும் குருட்டு பையனாவே இருக்கிறான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி சிரிப்பாங்க அந்த மாதிரி தான் இன்னைக்கு உலகத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாமே குருடனுடைய மகன்கள் கௌரவர்கள் ஆனா நீங்க கண் தெரிந்தவருடைய மகன் சிவபாபாவுடைய மகன் பாப்தாதாவுடைய மகன்கள் நீங்க நீங்க போய் விழக்கூடாது இல்ல பாண்டவர்கள் யாரும் அங்க போய் விழ மாட்டாங்க கௌரவர்கள் தான் விழறாங்க சோ அப்ப தர மாதிரியே இருக்குது தண்ணியா இருக்குது தண்ணி மாதிரியே இருக்குது தரையா இருக்குதுன்னா என்ன அர்த்தம் நல்லது மாதிரியே இருக்குது ஆனா அது கெட்டது நல்லதுன்னு நினைச்சிட்டு போய் அதுல விழுந்துடுறாங்க மற்றவர்கள் ஆனா நமக்கு தெரியும் எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு தெரியும் பாண்டவர்கள் கண்ணுள்ளவர்களுடைய குழந்தை கண்ணுடையவர்கள் நாம சோ கண்ணு தெரியலன்னா எல்லாமே இருட்டா தானே இருக்கும் அதனால போய் ஏமாந்துட்டு இருக்கிறாங்க அப்புறம் குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு சங்கர் சொல்றாரு குரு சங்கர்னு சொல்ல முடியாது அவரு ஒண்ணு இங்க வந்து யாருக்கும் ஞானத்தை கொடுக்கறது இல்ல விஷ்ணு சத்தியபத்துல இருப்பாரு சோ இங்க சங்கமத்துல பிரம்மா தான் இருக்கிறாரு அவரு தான் குரு ஆனா உண்மையிலே சிவபாபா வந்த பிரம்மா ஒரு குருன்னு சொல்ல முடியும் ஏன்னா சொல்றது உண்மையிலே சிவபாபா சோ சிவபாபா தான் சொல்றாரு ஆனா அந்த மகிமை வந்து பிரம்மாவுக்கும் வந்தது சிவபாபா பிரம்மா உடலுக்குள்ள வந்த பிறகுதான் அவரு குருன்னு சொல்ல முடியுமே தவிர அதுக்கு முன்னாடி எந்த பயனும் கிடையாது பிரம்மாவுனால இப்ப பாபா சொல்றாரு என்னுடைய வழிபடி எந்த குழந்தை நடக்குதோ அந்த குழந்தை தான் எனக்கு பிடித்த பிரியமான நல்ல குழந்தை அரசாங்கம் கூட சட்டம் போடுது இல்ல உங்க இஷ்டத்துக்கு இருக்க முடியுமா அரசாங்கம் ஒரு சில சட்டம் இருக்கும் அதை மீறினா பிடிச்சி ஜெயில போட்டுருவாங்க இல்ல தூக்கு தண்டனை கொடுத்துருவாங்க அதே மாதிரி இங்கேயும் சட்டம் இருக்குது என்ன சட்டம் தெரியுமா 
சத்தியுகத்துக்கு ஆள் எடுக்கிறாங்க இங்க இதுதான் சங்கம் யுகன்றது என்ன சத்தியுகத்துக்கு ஆள் எடுக்கிறது சோ அதுக்கு என்ன சட்டம் தூய்மை ஆனீங்கன்னா தூய்மையான உலகத்துக்கு எஜமானர் ஆயிடுவீங்க அதான் சட்டம் இந்த ஈஸ்வரிய சட்டப்படி நீங்க நடந்தீங்கன்னா ஈஸ்வரனுடைய அற்புதமான படைப்பான சத்தியுகத்தின் எஜமானர் ஆவீங்க இல்லைன்னா ஆக மாட்டீங்க சோ நல்ல குழந்தைக்கு தான் அங்க இடம் யாரு சிவன் பார்வதிக்கு நல்ல குழந்தை விநாயகர் அப்பாவையே சுத்திட்டு வர அப்படின்னு அப்பாவுடைய வழிபடியே நடக்கிறார் அவங்க வந்துருவாங்க தேகம் உட்பட தேகத்தின் அனைத்து சம்பந்தங்களையும் மறந்து என் ஒருவனை மட்டும் நினைவு செய்யுங்க இதுதான் சட்டம் தேக உணர்வே வரக்கூடாது நான் ஆத்மா ஆத்மா என்னுடைய தந்தை பரமாத்மா அது ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த சரீரத்துல இருந்து புத்தியின் தொடர்பு துண்டிக்க செய்யறாரு பரமாத்மாவோடு ஆத்மாவுக்கு நிச்சயதார்த்தம் செய்ய வைக்கிறாரு அதனால தந்தைய நினைவு செய்யணும் சரீரத்துல இருந்து பற்றை விளக்கணும் மோகஜித் பற்றை வென்ற மகாராஜாவின் கதை இருக்குது இல்லையா நீங்களும் மோகத்தை வென்றவராக ஆகணும் இது யுத்த மைதானம் இந்த யுத்தத்துல கொஞ்சம் கவன குறைவா இருந்தா கூட உங்களை மாயா விழுங்கிடும் யானையை முதலை பிடிச்சிக்கிச்சுன்னு சொல்றாங்கல்ல கஜேந்திரன் அதாவது யானை தண்ணியில போயிடுச்சு கஜேந்திரன்ற யானை உடன் உடனே முதலை அத முழுங்கிடுச்சு அப்படின்னு சொல்ற விஷயம் எதுவும் உண்மையில கிடையாது அதெல்லாம் சங்கம் விதத்துல நடக்கிற விஷயம் நல்ல நல்ல மகாரதியா இருக்கிறாங்க நிறைய பேருக்கு ஞானத்தை எடுத்து சொல்றாங்க நிறைய சென்டரை பராமரிக்கவும் செய்யறாங்க அதாவது சென்டருக்கு இன்சார்ஜ் ஆகவும் இருக்கிறாங்க ஒருவேளை அவங்க கூட அவ்வளவு அப்படிப்பட்ட மகாரதி கூட கொஞ்சம் ஏதோ ஒரு ஸ்ரீமத்துல கவன குறைவா இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்கள மாய வேங்கிடும் ஏன்னா சென்டர் இன்சார்ஜா இருபது வருஷம் முப்பது வருஷம் இருந்தவங்களே பாபா விட்டுட்டு போனவங்களும் இருக்குது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் இல்லையா பாபாவுடைய தொடர்புல இருந்து விலக்கி அழிச்சிட்டு போற அளவுக்கு மாய அவங்கள விழுங்கிடுது பழைய உலகத்துக்கே போயிடுறாங்க அதனாலதான் பாபா சிலர் மிகவும் பாதுகாப்பா இருக்கணும் ஏன்னா உங்களுக்கு மாயையோடு குத்து சண்டை நடக்குது இது முழுசா புரிஞ்சுக்கணும் சும்மா சத்தியம் சத்தியம்னு சொல்ற விஷயம் கிடையாது சத்தியம் சத்தியம்னு பக்தி மார்க்கத்துலதான் சொல்றாங்க இவர் மூக்குல இருந்து பிறந்தாரு இது சத்தியம் அனுமன் காத்துல இருந்து பிறந்தாரு வாயு புத்திரன் இது சத்தியம் இப்படி சத்தியம் சத்தியம்னு பக்தி மார்க்கத்துல சொல்றாங்க அதெல்லாம் பக்தி மார்க்கத்துடைய விஷயங்கள் இங்க ஞானத்துடைய விஷயங்கள் அதனால இத தாரணை பண்ணணும் மாயையோடு யுத்தம் செய்யணும் ஒருவேளை பாபா குழந்தை ஆன பிறகும் ஏதாவது பாப காரியம் செஞ்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா நூறு மடங்கு தண்டனை கிடைக்கும் அதனாலதான் பாபா மிகுந்த எச்சரிக்கை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறார் தினம் தினம் பாருங்க இப்ப பாபாதா எதிர்ல உட்கார்ந்து உங்களுக்கு ஞானத்தை கற்பித்து கொண்டு இருக்கிறார் அதனால ஹே பகவான் அப்படின்னு நீங்க சொல்லுவீங்களா இப்ப கிடையாது ஏன்னா சிவபாபாவுடைய குழந்தை இந்த பிரம்மா வந்து சிவபாபாவுடைய குழந்தை இந்த பிரம்மாவது விஷ்ணுவாகவும் ஆகிறாரு நல்லது பாபா சொல்றாரு இங்க மெயினான சட்டம் என்னது
வேகம் உட்பட எல்லாத்தையும் மறந்துடுங்க ஒலி ஒலி ஆத்மாவா இருக்கிறான் ஆத்மாவுடைய உலகம் என்ன அது பறந்தம் அங்க வசிக்கக்கூடிய அங்க வசிக்கக்கூடும் அதை இருந்துகிட்டே இருக்கணும் இப்ப உதாரணத்துக்கு இந்த உளவாளிகள்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா நிறைய வல்லரச நாடுகள்லாம் உளவாளிகள் வச்சிருப்பாங்க அப்படின்னுவாங்க அது உண்மையா இல்லையா தெரியல பட் ஒரு வேலை இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப அமெரிக்கா அல்லது வேற ஏதோ ஒரு நாட்டுல இருந்து உளவாளி இங்க வராங்கன்னா ஒரு ஒரு வினாடியும் நான் அமெரிக்காவை சார்ந்தவன் அமெரிக்காவை சார்ந்தவன் அமெரிக்கா குடிமகன்றது அவன் மைண்ட்ல ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனா இங்க இந்தியக்காரங்கன்ற மாதிரியே அவங்க பழகலாம் எல்லாம் பண்ணலாம் ஆனா அவங்க புத்தியில வந்து ஆழ் மனசுல நான் அமெரிக்கா சார்ந்தவன் நான் எதுக்காக இங்க வந்திருக்கிறேன் அது ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் உளவு பார்க்க வந்திருக்கிறேன் அதே மாதிரி நமக்குள்ள ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் நான் இந்த உலகத்தை சார்ந்தவன் கிடையாது பரந்தாமத்தை சார்ந்தவன் இப்ப ஏலியன்ஸ் ஏலியன்ஸ் சொல்லாங்களா வேற்று கிரகவாசிகள் உண்மையிலே நாம தான் வேற்று கிரகவாசிகள் ஆக்சுவலா எல்லாருமே வேற்று கிரகவாசிகள் ஆனா அவங்களுக்கு தெரியாது ஆனா நமக்கு தெரியும் பரந்தாமத்தை சார்ந்தவன் நான் இங்க எதுக்கு வந்திருக்கிறேன் தூய்மையாக எல்லாரையும் அழைச்சிட்டு போகுது எல்லாருக்கும் ஞாபகப்படுத்தி மீண்டும் அழைச்சிட்டு போக வந்திருக்கிறேன் அதுக்குதான் பாபா வந்திருக்கார் நானும் அதுக்குதான் வந்திருக்கேன் திரும்ப திரும்ப அதை இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அப்ப உங்களுக்கு யாருனாலேயோ பற்று வருதுன்னா என்ன அர்த்தம் நீங்க எதுக்கு வந்தீங்கன்றதே மறந்துட்டீங்க உங்களை வேற யாரோ எழுப்ப வேண்டியதா போயிடுது அதுக்குதான் பாபா தினம் தினம் எழுப்பிட்டு இருக்க தினம் தினம் எச்சரிக்கை கொடுத்துருக்கா நீ இந்த பூமியை சார்ந்தவன் கிடையாது மேல சார்ந்தவன் வா 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 இங்க இருக்கவே இருக்காத எல்லாரும் எழுப்பிட்டே இருக்க எழுப்பும் போதும் உன்னுடைய புத்தியில நீ அங்க இருக்கிறவன்றது இருந்துகிட்டே இருக்கணும் என்ன மட்டும் நினை செய் வீட்டிலேயே வீட்டிலேயே வீட்டை நினை செஞ்சுக்கிட்டே இரு இந்த சரீரத்துல இருந்தும் இந்த சரீரம் சார்ந்த உலகத்துல இருந்தும் உன் புத்தியை ஃபுல்லா துண்டிச்சிடு துண்டிச்சிட்டு பரமாத்மா ஓடு செய்தாத்தான் என்னுடைய கணவன் யார் செய்யும் சிவ பரமாத்மா மாய வந்து சண்டே முட்டாள் நான் யாருடைய மனைவி தெரியுமா சிவனுடைய மனைவி மகிஷாசுர வர்தினியில துர்கை செல்வாங்க மகிஷன் கிட்ட மகிஷன் வந்து துர்கையோட அழகுல மகி நீ என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்க நான் மூன்று உலகத்தின் அதிபதி எல்லாம் என் கட்டுப்பாட்டுல இருக்க உன் உலகத்தின் அதிபதி ஆக்குறேன் டே முட்டாள் நான் பரமாத்மாவுடைய மனைவி வேணா என் கூட சண்டைக்கு வா அப்படின்னு அந்த மாதிரி இது யுத்த மைதானம் தெரிஞ்சுக்கணும் எதுக்கு வந்திருக்கிறோம் யார் பக்கம் சண்டை போடுறோம் அது முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் மாயை கூட சேர்ந்துட்டு சண்டை போட கூடாது அப்ப அப்பாவை நினைவு செய்ய சரீரத்தை வந்து பற்ற விளக்குங்க அதுக்குதான் மெயினான யுத்தின் அது இது பிணம் பிணம் பிணம்ன்றது இருந்துகிட்டே இருக்கணும் உங்களுக்கு பிடிச்சவங்கள எல்லாம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை பிணமாக்கி நினைவு செஞ்சுட்டே இருங்க இது ஆத்மா அது போயிடும் அப்ப அவங்கள நம்பி நான் இல்ல பாபாவை நம்பி நான் இருக்கிறேன் அது இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா அவங்கள நம்பி இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு வந்துடும் ஞாபகம் அது பாபா சொல்லுவாங்க இப்ப குடும்பத்துல இருந்துட்டு ஆஹ் கணவன் மனைவி குழந்தை அல்லது அப்பா அம்மா கூட இருக்கிறவங்க அப்ப அப்பா அம்மா தான் என்ன பராமரிக்கிறாங்கன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க சத்தியமா அவங்க சொல்றதான் கேட்பீங்க சிவபாபா சொல்ற கேட்க மாட்டீங்க சிவபாபா பராமரிக்கிறாரு அவருடைய வழிபடி நான் நடக்கிறேன் அவரு என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு பொறுப்பு அப்படி இருந்தீங்கன்னா தான் அவருடைய வழிபடி நடத்தீங்க ஸோ சென்டர்ல இருக்கிறவங்களுக்குமே இது பொருந்து இப்ப பாபா நடத்துறாரு பாபா நடத்துறாருன்றது மைண்ட்ல இருந்துகிட்டே இருக்கணும் இல்லாட்டினா மாட்டிக்கும் ஏன்னா நிச்சயதார்த்தம் பரமாத்மாவோட இருக்குது பார்வதியை தவிக்க விட்டுருவாரா சிவன் ஸோ பரமாத்மாவோடு மட்டும் உங்க புத்தி இருக்கணும் பரமாத்மாவை மட்டும் நினைக்கணும் சரீரத்தின் மீது பற்றே இருக்கக்கூடாது அது லௌகீக லௌகீக தேகதாரிகள் மேலும் பற்று இருக்கக்கூடாது அலௌகீக தேகதாரிகள் மேலையும் பற்று இருக்கக்கூடாது ஸோ அதுக்குதான் உதாரணமா மோகத்தை வென்ற ராஜாவுடைய கதை இல்லையா அடிக்கடி இப்ப சமீபமா சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் இல்லையா அந்த ராஜா பற்றே இல்லை அப்படின்னு கேள்விப்பட்டனா ஒரு முனிவர் அது எப்படி சாத்தியம் அப்படின்ட்டு அவருடைய பையனுடைய ட்ரெஸ்ஸ ஒரு விலங்குடைய ரத்தத்துல நினைச்சு ஐயோ அவன் செத்துட்டான் செத்துட்டான்ட்டு ஊருக்குள்ள வர்றாரு மக்கள் யாரும் பாத்திரப்படாம கூலா இருக்கிறாங்க நான் இவனுங்க எல்லாம் சுயநலம் பிடிச்சவனுங்க அப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு ஆஹ் ராணி கிட்ட போறாரு ராணியும் சரி அந்த பையன் இல்லைன்னா அடுத்த பையன் வருவான் நல்ல பையன் தான் அவன் போயிட்டான் என்ன பண்றது அப்படின்ட்டு அவங்க கிட்ட கம்முனே இருக்கிறாங்க ஒண்ணும் புரியல ராஜா கிட்ட போற அவரும் அப்படியே சொல்ற சோ அது முகத்தை வென்ற ராஜா மட்டும் இல்ல அந்த ஊரே முகத்தை வென்ற ஊராக இருக்குது 
ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கணும் நீங்கள் மோகஜித் ஆகணும் கவலையற்ற மகாராஜா ஆகணும் இது யுத்த மைதானம் மாயையோடு யுத்தம் பண்ணுறீங்க ஒரு வினாடி கூட கவனக்குறை இருக்கக்கூடாதுன்றது சம சூப்பரில் சம பாயிண்ட் இலக்கு இலக்கே இருக்கணும் இது ரொம்ப முக்கியம் ஆக்சுவலாக மகாபாரதத்தில் வந்து அர்ஜுனனை அழிக்கக்கூடிய சக்தியே கர்ணன் கிட்ட இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு திவ்யாஸ்திரம் பவர்ஃபுல்லான திவ்யாஸ்திரம் இருக்கும் அதை எப்பவுமே மற்ற யாருக்காகவும் பயன்படுத்தவே மாட்டோம் எவ்வளோ கஷ்டம் இருந்தாலும் பயன்படுத்த மாட்டோம் ஏன்னா அர்ஜுனன் அழிக்கிறது தான் அவனுடைய வாழ்க்கை லட்சியமாகவே இருக்கும் அப்போ அந்த டைமில் ஒரு அரக்கன் வருவான் அவன் கௌரவர்கள் எல்லாம் அழிக்கிறத பார்த்துட்டு துரியோதனன் அழிக்கிறத பார்த்துட்டு துரியோதனன் ரத்த கரையோடு வந்து கேட்பான் நீ என்னுடைய உயிர் நண்பன் நண்பன் சொல்றியே என் முகத்தை பாரு எப்படி இருக்குது கௌரவ சேனையே அழியுது நாங்கள் எல்லாம் செத்ததுக்கு அப்புறம் நீ அர்ஜுனனை போய் தேடிட்டு போய் சாவி அடிக்கிறனால யாருக்கு என்ன பையன் முதல்ல எங்களை காப்பாற்று நீ உன் திவ்ய அஸ்திரத்தை பயன்படுத்தி அந்த அசுரன் அழியும் அப்படி இல்லையா சரி போ உனக்கு அர்ஜுனன் தான் முக்கியம்னா இப்பயே போயிடு போய் அவனையும் கூட சண்டை போட்டுனாரு அப்படின்னுவான் உடனே இவர் நட்புக்காக எதையும் பண்ணுவார் இல்லையா ஒரு வினாடி நீ எதுவும் சொல்லாத அப்படின்னு உடனே திவ்யாஸ்தரத்தை எடுத்து பயன்படுத்திடுவான் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ அதனால தான் அவனுக்கு அழிக வருது அப்ப அது என்ன அப்படின்னா பற்று இல்லையா அந்த பற்று மகாபாரதம் ஃபுல்லா ஒரு ஒரு இடத்துலயும் இந்த பற்று தான் முழுக்க முழுக்க அங்க பற்று தான் பற்று விடுறத பத்தி தான் மகாபாரதம் ஃபுல்லாவே இருக்கும் ஆனா நம்ம ஞானத்தை கேட்டுட்டு பார்த்தா மட்டும்தான் அது தெரியும் அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பற்றின் காரணமாக இவங்களுக்காக கொஞ்சம் ஸ்ரீமத்தை தளர்த்திக்கிறது அப்படி விட்டீங்க மாய அடிச்சிடுங்கள செம்ம முக்கியமான பாயிண்ட் இது அதுலயும் ரொம்ப முக்கியம் சென்டர் இன்சார்ஜ் இருக்கிற சிஸ்டர் பிரதர்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ரீமத்தை ஃபாலோ பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னா அது அவங்களுக்கே இருக்கிற சிஸ்டர் பிரதர்ஸ் அதே சென்டர்ல இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க வந்து பாபாவை தான் ஃபாலோ பண்ணணும் பட் ஆனா எல்லாரும் அப்படி பண்றது கிடையாது இல்லையா மற்றவங்களையும் பார்ப்பாங்க ஸோ எனக்கு மேல இருக்கிற சிஸ்டர் பிரதரே பயங்கர பக்காவை ஸ்ரீமத்தை ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா இவங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ணணும் பண்ணும் அவங்களே கவனக்குறவா இருந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா இவங்களுக்கு அது வந்துடும் அப்ப என்ன ஆயிடுது சுத்தமாகவே ஒரு வீக்கான ஒரு இடத்த உருவாக்குன மாதிரி ஆயிடும் அப்புறம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே அதே மாதிரி ஆயிடுவான் ஏன்னா யாருமே சொல்றத பார்க்கறது இல்லை செய்யறத தான் பார்க்கறோம் அதனால கொஞ்சம் கூட கவனக்குறைவு இருக்கக்கூடாது உங்களுக்கு மாயா விழுங்கிடும் இதோடைய நினைவு தான் அவ்வளோ பலம் பொருந்தி யானையும் முதலை பூச்சிக்கின்றாங்க ஆனால் இவங்க என்ன நினைச்சிடும் அது ஒரு கதை அப்போ முதலைக்கு தண்ணியில பலம் யானைக்கு தரையில பலம்ன்றாங்க இல்லையா ஸோ ஒரு விதத்துல அதுவும் கரெக்டு தான் ஏன்னா அப்படின்னா பாபாவோட வழிபடி நடக்கும்போது நம்ம பலம் விஷக்கடல்ல வந்து விலகி இருக்கிறோன்னு அர்த்தம் கொஞ்சம் விஷக்கடல்ல கால வச்சிங்கன்னா மாய விழுங்கிடும் இப்போத்தைய விஷயமே தவிர அது மாதிரி எதுவும் நடக்கல நல்ல நல்ல மகாரதி குழந்தைய நிறைய பேரை உருவாக்குறாங்க அற்புதமா ஞானத்தை நடத்தி சென்டரும் பல சென்டர் திறக்கிறாங்க பராமரிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி குழந்த கூட கொஞ்சம் கவனக்குறைவா இருந்தாலும் மாயா விழுங்கிடுதுன்ற இது ரொம்ப சூப்பரான விஷயம் இல்லையா ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் பாபாவுடைய தொடர்புல இருந்து விலைக்கு அழைச்சிட்டு போற அளவுக்கு மாய அவங்கள விழுங்கிடுதுன்ற சோ இதுல வந்து நிறைய சென்டர்ல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம் வரும் நல்லா தான் இருப்பாங்க அன்பா தான் இருப்பாங்க அமைதியா தான் இருப்பாங்க ஏதோ ஒரு டைம்ல கோபம் வந்துடும் ஆஹ் யார் மேல ஏதோ கோபப்பட்டுருவாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேல அவங்க எடுக்கிற சில முடிவுகள் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுக்கிற சில முடிவுகள் பாத்தீங்கன்னா இவங்க அந்த சென்டர் விட்டு போற மாதிரி ஆயிடும் அல்லது அந்த அந்த இன்சார்ஜ் பொசிஷன்ல இருந்து மாறி வேற ஏதாவது ஒரு சேவைக்கு போயிடுவாங்க ஸோ அப்ப அவங்களுக்குள்ள ஒரு விரக்தி வரும் அதுதான் பாபா சொல்றாரு பாபா சொன்ன சொன்னபடி ஃபுல்லா செய்யணும் இல்லைன்னா மாட்டிக்குவோம் கண்டிப்பா மாட்டிக்குவோம் 
அதான் பாபா சொல்லல நூறு மடங்கு தண்டனைட்டு சோ ரொம்ப ரொம்ப எந்த அளவுக்கு பதவி உயர போகுதோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் அப்ப என்ன இது பழைய உலகத்துக்கே போயிடுறாங்க அதனால்தான் பாபா சொல்ற ரொம்ப பாதுகாப்பா இருக்கணும் மாயையோடு குத்து சண்டை நடக்குது புரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுக்கணும் செம முக்கியமான விஷயம்ல இது குத்து சண்டைன்னு புரிஞ்சுக்கணும் மனிதர்கள்னு பாக்காதீங்க இல்லையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏடா கூடமா கேள்வி கேக்குறாங்கன்றதுக்காக உனக்கு என்ன தெரியும் ஏன்னா இது மாதிரி ஒரு ஒரு ஹடயோகத்துல இது நடந்துச்சு ஹடயோகம் பாபா குழந்தை ஆகுறதுக்கு முன்னாடி அந்த இதுக்கு நான் போயிருந்தப்ப நல்லாதான் சொன்னாரு சூப்பரா அப்படியே அவரு அவங்களுடைய குரு எப்படி இருப்பாரோ அதே மாதிரி இவர் அப்படியே முகத்தை வச்சுட்டு அவர் சொன்னது அப்படியே சொல்லிட்டு இருந்த கட்சி நேரத்துல ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு கிளாஸ் இருக்கும் அப்ப கேக்கும்போது இவருக்கு கோபம் வந்துருச்சு உனக்குதான் திரும்ப நான் எவ்வளவு திரும்ப படிச்சிருக்கிறேன் அப்படி இப்படின்னு அப்ப பாருங்க அந்த அந்த ஒரு வினாடி அவங்க பேரே போயிடுது இல்லையா அப்ப அவங்களுக்கே அப்படின்னா நம்ம எப்படி இருக்கணும் இப்ப பாபா சொல்ல முற்றிலும் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் அப்ப நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அது மனிதர்கள் நினைக்காதீங்க மாயின்னு இந்த உலகத்துல நமக்கு ரெண்டே பேர் தான் பாபா மாயா என்னுடைய பாபா என்னுடைய எதிரி மாயா அதேதான் மைண்ட்ல ஓடிட்டு இருக்கணும் அப்பதான் தப்பிக்க முடியும் இல்லைனா மாட்டிக்கும் சோ நிறைய பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்தப்பறம் தான் எனக்கு சமக்கோபம் அது மாயை அது புரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த அந்த கவனம் வைக்க வைக்க தப்பிச்சிடுவோம் இங்க வந்து பாபா சொல்றதெல்லாம் உண்மை உண்மை சத்தியம் சத்தியம் சொல்ற விஷயம் கிடையாது பக்தி மார்க்கத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வளலா இருக்கும் இது சத்தியம் சத்தியம்னு ஒரு அதே மாதிரி மூக்குல இருந்து பிறந்தாரு ஒருத்தர் காத்துல இருந்து அனுமாரு பிறந்தாரு வாயு புத்திரன் பேரு எல்லாமே உண்மை உண்மைன்னு பக்தி மார்க்கத்துல சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இங்க பக்தி மார்க்கம் கிடையாது ஞான மார்க்கம் தாரணை பண்ணணும் அது உங்க குணமாக்கணும் வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கணும் மாயையோடு யுத்தம் செய்யணும் யுத்தம் செய் யுத்தம் செய் அப்படின்னு மகாபாரதத்துல ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு சொல்றது எந்த யுத்தம் மாயையோடு யுத்தம் செய் மாயையோடு யுத்தம் செய்ய தயங்கினீங்கன்னா என்ன ஆயிடும் பாவ காரியம் செய்ய வச்சிடும் பாபா குழந்தையான பிறகு பாவ காரியம் செஞ்சீங்கன்னா நூறு மடங்கு தண்டனை கிடைக்கும் அதுக்குதான் பாபா தினம் தினம் எச்சரிக்கை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு பாபா உங்க எதிரில உட்காந்து கற்பித்து கொண்டு இருக்கிறார் சூப்பரா சார் பாப் தாதா பாப் தாதா என்னது பாபாவும் தாதாவும் தாதானா மூத்த சகோதரர் பிரம்ம பாபா அவரு உடல்ல சிவபாபா வர்றார் சோ முதல்ல அவரு குழந்தையாக்கனால அவரு நமக்கு அண்ணா சோ தாதானா அண்ணன் அர்த்தம் ஹிந்தில பாபானா அப்பா சோ பாபா தாதா ரெண்டு பேரும் ஒரே உடல்ல இருந்துட்டு நமக்கு ஞானம் கத்து கொடுக்குறாங்க சோ இப்ப போய் கடவுள எனக்கு இதை கொடு அதை கொடுன்னு கேட்பீங்களா கிடையாது ஏன் கேட்க மாட்டீங்க ஒட்டு மொத்த உலகத்தை கொடுக்க வந்திருக்காரு பாபா ரெண்டு மூணு நாள் முன்னாடி சொன்னாரு இங்க ஃபுல்லா பிச்சை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க குழந்தை கொடு பணம் கொடுன்னு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க சத்தியுகத்துல அப்படி கேட்க மாட்டாங்க அதே மாதிரி நீங்களும் இருக்கணும் வள்ளலின் குழந்தை வள்ளலா இருக்கணும் பிச்சை எடுக்கிறவங்களா இருக்க கூடாது அதே மாதிரி பாபா சொல்றாரு சிவபாபாவுடைய குழந்தை இந்த பிரம்மா கடவுள் கிடையாது கடவுள் கிடையாது அவருடைய குழந்தை விஷ்ணுவா ஆக போறவரு அதனால ஹே பகவான் நீங்க இங்க யாரையும் பார்த்து சொல்ல மாட்டீங்க ஹே பகவான்னா குடு அல்லது வா கடவுளே அப்படின்னு நீங்க சொல்ல மாட்டீங்க ஏன்னா அவர் ஆல்ரெடி இருக்கிறாருன்னு அர்த்தம் ஹே பகவான் கூப்பிடுறாங்கன்னு அர்த்தம் நல்லது இனிமையிலும் இனிமையான வெகு காலத்துக்கு பிறகு தேடி கண்டெடுக்கப்பட்ட செல்லமான குழந்தைகளுக்கு தாய் தந்தை பாப் தாதாவினுடைய அன்பு நினைவுகள் மற்றும் காலை வணக்கம் ஆன்மீக குழந்தைகளுக்கு ஆன்மீக தந்தையின் நமஸ்காரம் ஆன்மீக தாய் தந்தைக்கு ஆன்மீக குழந்தைகளின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் நமஸ்தே தாரணை கண முக்கிய சாரம் பௌர்ணமி நிலாவுக்கு சாமமா பதினாறு கலைகள்ல நிரம்பியவரா ஆகணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஐந்து விகாரங்களை ஃபுல்லா தானம் கொடுத்துட்டு கிரகணத்துல இருந்து முற்றிலும் விடுபட்டுடுங்க கிரகணம் பிடிச்சா என்ன ஆயிடும் அந்த வெளி குறைஞ்சிடும் 
அந்த நிலாவே கரையா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி நமக்குள்ள எந்த பாவ கரையும் இருக்க கூடாது அப்படின்னா ஐந்து விகாரங்களை ஃபுல்லா குடுத்துடுங்க சம்பூர்ணமாக நிலா மாதிரி ஒரு விஷயத்தை இருப்பீங்க பாபாவுடைய வரா ஆன பிறகு எந்த விதமான பாவ காரியமும் செய்யக்கூடாது அதுக்கு மெயினா என்ன பண்ணணும் இந்த தேகத்துல இருந்து முழுசா பற்ற நீக்கிடுங்க பற்றை வென்றவராங்க தேகத்துல இருந்தும் இந்த தேகத்தின் உலகத்துல இருந்தும் முழு பற்றையும் நீக்கிடுங்க நான் ஆத்மா என்னுடைய ஒரு ஒரு பரமாத்மா அவ்வளவுதான் அப்படி ஆகணும் வரதனம் பிராமண வாழ்க்கையில வாழ்த்துக்களின் பாலனை மூலம் சதா வளர்ச்சியை பிராப்தம் செய்யக்கூடிய பத்மா பதம் பாக்கியவான் ஆகுங்கள் அதாவது பத்மா பதம் அப்படின்னா பல கோடி மடங்கு பத்மா பதம் பாக்கியவான்னா பல கோடி மடங்கு அதிர்ஷ்டசாலி ஆகுங்க பிராமண வாழ்வில் வாழ்த்துக்களின் பாலனை மூலம் சதா வளர்ச்சியை பிராப்தம் செய்யக்கூடிய பத்மா பதம் பாக்கியவான் ஆகுங்கள் பல கோடி மடங்கு அதிர்ஷ்டசாலி ஆகுங்கள் அதுக்கு விளக்கம் தங்கம யுகத்துல விசேஷமா குஷிகள் நிறைந்த வாழ்த்துக்கள் மூலமா தான் அனைத்து பிராமணர்களும் வளர்ச்சி அடைகிறாங்க பிராமண வாழ்க்கையின் பாலனையின் ஆதாரமே வாழ்த்துக்கள் தான் தந்தை தந்தை என்ற சொரூபத்தில் ஒவ்வொரு நேரமும் வாழ்த்துக்கள் கிடைக்கின்றன ஆசிரியர் என்ற சொரூபத்தில் ஒவ்வொரு நேரமும் சபாஷ் சபாஷ் என்ற வார்த்தை கிடைக்கிறது ரூபத்துல அவர் உங்களுக்கு கொடுக்கற சபாஷ் சபாஷ் வார்த்தையே உங்களை மதிப்போட பாஸ் ஆக வச்சிடுது சத்குரு என்ற ரூபத்தில் ஒவ்வொரு சிரேஷ்ட கர்மத்துக்கான ஆசீர்வாதங்கள் எளிதான மற்றும் போதை நிறைந்த வாழ்க்கையை அனுபவம் செய்வித்துக் கொண்டு இருக்கிறது அதனால நீங்க பாக்கியத்தை வழங்கும் பகவானுடைய குழந்தைகள் எனவே முழுமையான பாக்கியத்தின் அதிகாரி ஆகுங்கள் எனவே நீங்கள் பதமா பதம் பாக்கியவான் ஆகிறீர்கள் உண்மையான சேவை மூலமாக அனைவருடைய ஆசீர்வாதங்களை பிராப்தியாக அடையக்கூடியவர்கள் தான் அதிர்ஷ்டசாலிகள் உண்மையான சேவை மூலமாக அனைவருடைய ஆசீர்வாதங்களை பிராப்தியாக அடையக்கூடியவர்கள் தான் அதிர்ஷ்டசாலிகள் சரி வரதனும் ஆக்சுவலா இந்த வரதானம் வந்து அவிக்த முரளிய ஒரு சாரமாக்கி கொடுப்பாங்க ஆனா ஒட்டுமொத்த அவிக்த முரளியும் சாரமாக்கி கொடுக்கறது கஷ்டம் சோ அது ஃபுல்லா படிக்கும் போதுதான் அதுக்கான அர்த்தம் தெரியும் சோ அதே மாதிரி இதுல வந்து ஒரு பகுதி மட்டும் ஆக்கி இருக்கிறாங்க அதனால இதுல கரெக்டா இதுல பொருள் வரல ஆஹ் ஆனா ஒரு வானில பாபா சொல்லிருக்கார் இந்த சங்கம யுகத்துல வந்து நீங்க மற்றவர்களை மற்றவர்களுடைய விசேஷங்களை பாராட்டுறீங்க வாழ்த்து தெரிவிக்கிறீங்க பாருங்க அதுதான் அவங்களை ஆஹ் வளர்க்குது அநேகமா இது அந்த வானில இருந்து எடுத்த வரதானமா தான் இருக்கும் சோ அதனால மனதார பாராட்டுங்க பாராட்டுக்கள் 
இல்லை இங்கே வாழ்த்துக்கள்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஆக்சுவலாக பாராட்டுகளை தான் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பாராட்டுங்க பாராட்டுகள் ஏன்னா பாபா நம்மளை பாராட்டி பாராட்டியே வளர்க்குற அது மாதிரி நீங்களும் பாராட்டுங்க பாராட்டி பாராட்டி அந்த பாராட்டுகளின் மூலமாக பாலனை பண்ணுங்க ஒவ்வொருடைய விசேஷ குணத்தையும் பாராட்டிக்கிட்டே இருங்க அவங்க செய்யற ஒரு சின்ன காரியத்தை கூட மனதார பாராட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு ஏன்னா பிராமண வாழ்க்கையின் வளர்ச்சியே அந்த பாராட்டுகளின் மூலமாக மனதார கிடைத்த பாராட்டுகளின் மூலமாகவும் ஆசீர்வாதங்களின் மூலமாகவும் தான் இந்த பார இந்த சங்கம் இது பிராமண வாழ்க்கையே உங்களுக்கு வளர்ச்சி அடையுது ஸோ ஆசீர்வாதம் தான் பிராமண வாழ்க்கையின் பாலனையின் ஆதாரமே இப்போ எப்படி பாபா வந்து நமக்கு அது மாதிரி ஆசீர்வாதம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறார் ஒவ்வொரு வினாடியும் அவருடைய முரளி கேட்க கேட்க ஒரு ஒரு வார்த்தையும் நமக்கு என்னது ஆசீர்வாதம் தான் ஸோ டீச்சர் ரூபத்துல வந்து நமக்கு சபாஷ் சபாஷ்னு சொல்றாரு ஸோ அதுதான் உங்களை வந்து தேர்ச்சி பெற வைக்கிது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இப்ப பாபா கொடுக்கிற ஞானத்தின் மூலமாக ஞானத்தின் படி நம்ம கரெக்டா நடந்தோம் அப்படின்னா சபாஷ் அப்படின்ற வார்த்தை வந்துடுது இல்லையா சோ பாபா சார் இல்ல எனக்கு ஞானி குழந்தைங்க தான் ரொம்ப பிரியமான குழந்தைங்க இன்னைக்கு வானில சொல்ல சும்மா சத்தியம் சத்தியம் சொன்ன போறது நடைமுறை படுத்தணும் அப்படி ஆகி காட்டுங்க கவனக்குறை வைக்காதீங்க சோ அப்படியும் நீங்க இருந்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கே பாபா உங்களை பாராட்டுற மாதிரி ஃபீல் ஆகும் ஆஹா பாபா சொல்ற இந்த தப்பு நான் பண்ணல ஆஹ் கடைசி இறுதி நேரத்து கர்மாதித்த நிலை கிட்ட நான் வந்துட்டேன் ஒரு பாபா நினைவிலே மூழ்கி இருக்கிறான் அப்ப அந்த சபாஷ் சபாஷ் என்ற அந்த வார்த்தை உங்களை வளர்க்குது இன்னும் மேல் நோக்கி போக வைக்குது அதே மாதிரி சத்குரு ரூபத்துல ஏன்னா பாபா மூணு மாவும் இருக்காரு இல்லையா அப்ப டீச்சர் சத்குரு சத்குரு ரூபத்துல நீங்க ஒவ்வொரு காரியமும் உயர்ந்த காரியம் செய்யறீங்க பாருங்க அதுக்கான ஆசீர்வாதம் கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கு இல்லையா பாபா சொல்ற ஸ்ரீமத் படி நீங்க கரெக்டா நடக்கும் போது உங்களுக்கு அப்படி ஒரு ஆனந்தம் இருக்கும் சோ அது வந்து பாபாவுடைய ஆசீர்வாதம் சத்குரு ரூபத்துல கொடுக்குற ஆசீர்வாதம் சோ அது அந்த ஆசீர்வாதம் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த போதை நிறைந்த வாழ்க்கை அனுபவம் செய்ய வைக்குது அப்படியே ரொம்ப ஈஸியா இருக்குது இந்த சங்கம் இருக்க வாழ்க்கை பிராமண வாழ்க்கை அதனால பாபா சொல்றாரு பாக்கியத்தை வழங்குற பாபா பகவானுடைய குழந்தைங்க நீங்க முழு பாக்கியத்தின் அதிகாரியாகவும் ஆகிட்டீங்க சோ இதெல்லாம் எப்படி ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஆசீர்வாதம் கிடைக்கிறதன் மூலமாக ஆனா சொன்ன மாதிரி இது ஃபுல்லா கிடையாது இந்த வரதனத்துல முக்கியமான விஷயம் ஏதோ ஒண்ணு இல்லவே இல்லை சோ அதனால அது விளக்கமே கொடுக்கவும் முடியல ஆஹ் ஆனா நீங்க பத்மாபதம் பாக்கியவான் ஆகுங்கள் அதாவது பாபாவுடைய அனைத்து ஆசீர்வாதங்களையும் பெறக்கூடியவர்கள் ஆகுங்க ஏன்னா இந்த ஆசீர்வாதம் தான் உங்களுக்கு பாக்கியத்தை குவிக்குது சோ முழு ஆசீர்வாதம் வாங்குங்க அப்ப அவருடைய முரளியும் ஃபுல்லா படிங்க அப்ப அப்பாவுடைய இது உங்களுக்கு கிடைச்சிருது ஆஹ் அடுத்தது சோ அப்பா உறவுல அவரை வச்சு அனைத்து சம்பந்தம் வைக்கிறது இருக்கு இல்லையா சோ அதன் மூலமாக அவருடைய வாழ்த்துக்களை அடைங்க டீச்சர் ரூபத்துல அவர்கிட்ட இல்லையா டீச்சர் மார்க் போடுவாங்க இல்லையா எயிட்டி நைன்டி ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் ஸோ அது ஒரு வாழ்த்துக்கள் ஸோ அந்த மாதிரி வைக்கிற டெஸ்ட் பேப்பர் எல்லாம் நீங்க வாங்குனீங்க மார்க் வாங்குறீங்கன்னா மதிப்போட பாஸ் ஆகிடுறீங்க அதே மாதிரி சத்குரு ரூபத்துல உங்களுடைய நடத்தை மிக உயர்ந்ததா இருக்குது பாபா வழிபடி இருக்குதுன்னா பாபா சொல்ற வழிபடி நான் நடந்தேன்ற அந்த போதை நிறைந்த வாழ்க்கை உங்களுக்கு அனுபவமாகும் நான் ரொம்ப உயர்ந்த பிராமணன்ற அந்த போதை சுத்த அகங்காரம் உங்களுக்கு இருக்கும் சோ அப்படி இருக்கிற குழந்தை தான் பாக்கியத்தை பாக்கியத்தின் அதிகாரியா இருப்பீங்க ஏன்னா பாக்கியத்தை வழங்கக்கூடிய பகவானுடைய குழந்தைகள்ன்ற அனுபவமே உங்களுக்கு அப்பதான் ஆகும் இப்ப நீங்க பத்மாபத பாக்கியவான் அதாவது பல கோடி மடங்கு பாக்கியசாலி ஆகுங்க சோ அதோடைய கண்டினியூஷனாவே ஸ்லோகன்லயும் சொல்றாரு 
எந்த குழந்தை இதயபூர்வமான உள் உண்மையான சேவை செய்யறாங்களோ சுயநலமற்ற சேவை செய்யறாங்களோ அந்த சேவை வந்து அவங்களுக்கு மற்ற அனைவருடைய ஆசீர்வாதங்களையும் வாங்கி கொடுத்துடும் அவங்கதான் உண்மையான அதிர்ஷ்டசாலைகள் இதுதான் பெரிய விஷயம் இல்ல எல்லாருடைய பிராமண பரிவாரத்துடைய ஆசீர்வாதம் வாங்கணும்னா என்ன அர்த்தம் உண்மையில சேவை செய்யறது இல்லையா பல பேரை நீங்க உருவாக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஆசீர்வாதம் கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அதை விட்டுட்டு இப்ப இருக்கிறவங்க யாருமே சேவை செய்யல அவங்க கூடவே சேர்ந்து நாம தலையாத்திக்கிட்டு இருந்தா அத்தனை ஆசீர்வாதம் வாங்குறோம் நிறைய பேர் தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு சேவை பண்ணாம இருக்கிறாங்க அதுக்கு அர்த்தம் அது கிடையாது சேவை மூலம் எல்லாருடைய ஆசிரியம் எல்லாருடைய ஆசீர்வாதம் எப்ப கிடைக்கும் அவங்க மூலமா எனக்கு இந்த ஞானம் கிடைச்சது இவங்க மூலமா எனக்கு ஞானம் கிடைச்சது அந்த அந்த வார்த்தை அந்த இதைப்பூர்வமான வார்த்தை தான் ஆசீர்வாதங்கள் அந்த ஆசீர்வாதத்தை அடையக்கூடியவங்க தான் உண்மையான அதிர்ஷ்டசாலிகள் அந்த மாதிரி அதிர்ஷ்டசாலி பத்மாபதம் பாக்கியசாலியா ஆகுங்க ஓம் சாந்தி லவ் யூ பாபதா தேங்க் யூ பாபதா ஸோ சீக்கிரமா முரளி போடணும்னு சொல்லி நானும் போடணும்னு நினைக்கும் போதுதான் நிறைய தடை வருது அதே மாதிரி இன்னைக்கு திடீர்னு உடம்பு சரியில்லாம போய் அதனால தான் லேட் ஆயிடுச்சு பட் ஆனா பாபா சூப்பரா முடிச்சுட்டாரு ஸோ நேற்று ப்ராக்டிஸே சூப்பரா ஃபாலோ பண்ணுங்க இல்லையா ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பாபா நினைவில் அல்லது ஏதோ ஒரு சொரூபத்துல ஏதோ ஒரு ப்ராக்டிஸ்ல ஒன்னு ஞானத்தை சுத்திக்கிட்டே இருக்கிறது அல்லது அப்பா கூட பேசிக்கிட்டே இருக்கிறது ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தோம் அப்படின்னா ஒரு மணி நேரம் முடிஞ்ச உடனே உங்களுக்கு பட்டாபிஷேகம் ராஜ பட்டாபிஷேகம் நாராயணனாக உங்களுக்கு பட்டாபிஷேகம் நடக்கிற மாதிரி அஞ்சு நிமிஷம் மனசுல நினைங்க அதுதான் உங்களுக்கு நீங்களே கொடுக்கற பாராட்டு ஒருவேளை பாதிக்கும் மேல அந்த ஒரு மணி நேரத்துல பாதிக்கும் மேல நீங்க பாபா நினைவுல இல்லாம இருந்தீங்கன்னா இருக்கிறதுல கீழான பதவி வெட்டியான் பதவி பிணத்தை எரிக்கிற புதைக்கிற பதவி சோ அந்த மாதிரி நான் இருக்கிறேன் கடைசி நேரத்துல இந்த பதவி எல்லாருக்கும் தெரியுது எனக்கு ரொம்ப அசிங்கமா இருக்குது அந்த மாதிரி உங்களுக்கு நீங்களே தண்டனை கொடுங்க சோ இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது கூடவே எப்படி நாடு இருந்தாலும் பாபா சொல்லியிருக்கார் மாயான்னு புரிஞ்சுக்கோங்க அது ரொம்ப முக்கியம் மாயோடைய குத்து சண்டை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கோங்கன்னு இன்னைக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் இல்லையா அது ரொம்ப முக்கியம் யாரு வந்தாலும் மாயா வந்துருச்சு ஏதோ ஒரு ரூபத்துல வரப்போகுது வரப்போகுதுன்னு எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருங்க யுத்த மைதானத்துல இருக்க நான் பாசிட்டிவா இருக்கிறேன் என்னை சுத்தி எந்த குண்டும் வராதுன்னு இருந்தேன்னா அவன் பாசிட்டிவ் உள்ள முட்டால் அது மாதிரி இது யுத்த மைதானம் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கணும் வரும் அப்ப இதுல இருந்து நான் தப்பிக்கன்னா பாபா பாத்துக்கிட்டே இருக்கிறேன் இது ஆத்மாவை பாத்துக்கிட்டே இருக்கிறேன் எந்த விதமான கவனக்குறைவும் கிடையாது எந்த பக்கமும் அம்பு வர்றதுக்கான சான்ஸ் நான் கொடுக்கல அப்படின்னு கவனம் வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா சக்கர வியூகம் இல்லையா அர்ஜுனனுடைய பையன் சக்கர வியூகத்துல மாட்டிட்டு தான் சாவம் இப்ப சக்கர வியூகம் அப்படிங்கறது அங்க ஸ்தூலமா மகாபாரதத்துல எப்படின்னா எதிரி அப்படி சுத்தி வலிச்சு அவனை தப்பிக்க விடாம அப்படியே சாகடிக்கிறது ஆஹ் அந்த சக்கர யூகத்துக்கு உள்ள போக தெரியும் அவனுக்கு வர தெரியாது இதுல பெரிய காமெடி என்னன்னா உள்ள போன பிறகு எல்லாரும் அட் அ டைம் அவன் மேல அம்பு விடுவாங்க ஆக்சுவலா போர் விதிப்படி பார்த்தா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தான் மோதணும் மகாபாரத யுத்தத்துல முதன் முதலாக அந்த போர் விதி மீறல் அங்கதான் நடக்கும் ஆஹ் எல்லாருமே பெரிய பெரிய மகாரதிகள்லாம் அவனை தாக்கி சாவடிப்பாங்க நிராயுத பாணியா இருக்கும் போதும் சாவடிப்பாங்க அப்ப அவன் துடிப்பான் நான் வெக்கப்படுறேன் இந்த மாதிரி கோழைங்க கையில சாவறேன் தைரியமா தனிச்சு நிற்க இவங்களுக்கு பில் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாவான் இப்ப எந்த அளவுக்கு நீங்க உயர்ந்து போறீங்களோ இந்த பிராமண வாழ்க்கையில சுய புருஷார்த்தத்துல சேவையில அந்த அளவுக்கு தடை பயங்கரமா வரும் அதனால ஒருவனுக்கு ஒரு தென் எல்லாம் சண்டை போட்டு இருக்க மாட்டாங்க அட்ட டைம்ல நாலா பக்கமும் சேர்ந்து நம்மள சுத்தி வளைப்பாங்க மாயா பல ரூபத்துல வந்து தாக்கும் அபிமன்யு மாதிரி புலம்பிட்டு இருக்க கூடாது ரெடியா இருங்க பாபா நேற்று சூப்பரான ஒரு அந்த சக்கர யுகத்துல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கான வழி வார்த்தான பேசினாக்காங்க உயர்ந்த நிலையில நிலைச்சிட்டு மாயா வந்துட்ட வணக்கம் எதுமான நின்றுட்டு போயிடும் உங்களுக்கு அடிமையாயிடும் மாயை உங்களுக்கு அடிமையாகணும் இன்னைக்கு கூட சொல்லி இருக்கிறாரு இல்ல மாயை அடிமையாக்குனீங்கன்னா நீங்க அது ஆக்சுவலா இன்னைக்கு இப்ப முரளி ரிவிஷன் பண்ற மாதிரியும் இருக்குது 
ப்ராக்டிஸ் கொடுக்குற மாதிரியா இருக்குது ஸோ மாயை அடிமையாக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பீமனுடைய பீமன் வந்து ஒரு அரக்கிய கல்யாணம் பண்ணி அவங்களுக்கு பிறக்கிற குழந்த தான் அந்த அரக்கன் கதோகஜன் ஸோ அவன் கடைசியில் சண்டை போட்டு கௌரவர்களை அழிப்பான் நிறைய பேரை அப்ப அது உண்மையில அரக்கன்றது அப்ப கௌரவர்களே அசுரர்கள் தான் இல்லையா அசுர குணங்கள் தான் கௌரவர்கள் அப்ப அசுரர்களுக்கு எதிராக அசுரர்களே திரும்புறாங்க அப்ப என்ன அர்த்தம் மாயை நிரம்பிய மனிதர்களுக்கு எதிராக மாயையே தாக்குது அந்த மாயை வென்றுட்டீங்கன்னா மாயை உங்களுக்கு அடிமை அப்ப உங்களுடைய அடிமை உங்களுடைய படைப்பாயிருது மாயை அதுதான் பீமனுடைய குழந்தைன்னு காட்டுறது ஸோ அந்த மாதிரி அப்ப இது இந்த மூணு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நேற்று பிராக்டிஸ் ஒரு மணி நேரத்துக்கு அப்ப பாத்தீங்கன்னா அதுல ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மேல கண்டினியூஸா பாபா நினைவோ அல்லது எந்த பிராக்டிஸும் இல்லாம மைண்டு வீண் விஷயத்திலேயோ அல்லது சும்மாவோ இருந்துட்டா பதவி குறையுது ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லயும் குறைஞ்சுக்கிட்டே வருது இல்லையா ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மேல பாபா நினைவு இல்லாம நீங்க இருந்துடவே கூடாது ஸோ அப்படி நீங்க ஒரு மணி நேரம் கண்டினியூஸா இருந்துட்டீங்கன்னா நடுவில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கட் ஆகும் ஆனா ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மேல கட் ஆகாம பார்த்துக்கணும் ஸோ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போயிடுச்சு அதுல நீங்க தப்பிச்சுட்டீங்க ஒன்னே முக்கால் நிமிஷம் வரும்போது தப்புன்னு வந்துட்டீங்க அடுத்த மறுபடியும் ரெண்டு நிமிஷம் அதுலயும் தப்பிச்சுட்டீங்க அதுலயும் தப்பிச்சு அப்படியே தப்பிச்சா வந்தா கூட ஃபுல் மார்க் தான் அப்போ தட்டாபிஷேகம் ஆனா ஏதோ ஒரு டைம் வந்து மூணு நிமிஷம் அப்படி ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா பதவி கொஞ்சம் குறையுது ஆனா பதினஞ்சு தடவை அதே மாதிரி குறைஞ்சிங்க அதாவது அரை மணி நேரம் அது மாதிரி சுத்தமா இருமே இல்லாம இருந்தீங்கன்னா வெட்டியான் பதவி ஸோ அந்த பயிற்சி ஏன்னா நமக்கு போதை ஏத்திக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லையா ஸோ ஒரு நாள்ல முழு நாள்ல எத்தனை தடவை இந்த மாதிரி பட்டாபிஷேகம் பண்ணீங்க ஷேர் பண்ணுங்க அடுத்தது சக்கர வியோகம் இங்க குழந்தைகளும் கிடையாது என்னுடைய மனநிலை உயர்வாக இருந்தா மாயை என் காலில் விழுந்துட்டு போகும் ஸோ நான் மாயை அடிமையாக்கினவனே தவிர மாயைக்கு அடிமை கிடையாது அப்படின்ட்டு ஒரு அப்பா நினைவு எந்த தேகதாரியை நினைச்சாலும் மாயை கிட்ட மாட்டின மாட்டோம் எதையும் நினைக்க மாட்டோம் ஆத்மா என்னுடைய ஒரு பரமாத்மா அந்த நிலை தான் மிக உயர்ந்த நிலை இதை நீங்க சூக்ம வதனத்துல பாப்தாதா எதிர உட்காந்துட்டு இதே நினைவுல உங்க சுத்தி அதாவது ஒரு விளக்கு பவர்ஃபுல்லான ஒரு விளக்கு ஏத்தி வச்சா அதை சுத்தி ரவுண்டா வெளிச்சம் இருக்கும் அதோடைய பவருக்கு ஏற்ற மாதிரி பெரிய ரவுண்டு வரும் ஸோ அது மாதிரி நீங்க எங்க இருந்தாலும் ஆத்மா தான் உடம்புல இருந்தாலும் ஆத்மா தான் சூக்ம தனத்துல இருந்தாலும் ஆத்மா தான் பரணாமத்துல இருந்தாலும் ஆத்மா தான் ஸோ எங்க இருந்தாலும் உங்களை சுத்தி அது மாதிரி ஒளி வட்டம் சக்தியின் வட்டம் அதுதான் உங்களுக்கு பாதுகாப்பு அது இருக்கிற மாதிரியே நினைக்கணும் அதே மாதிரி கோயில் சிலையில இருந்தாலும் அதே மாதிரி ஸோ அதே மாதிரி ஒரு மணி நேரம் அப்படியே இருந்தது ஒரு மணி நேரம் கண்டினியூஸா ஒரே ஸ்டேஜ்ல இருந்தாலும் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை மாத்திக்கிட்டு இருங்க வெவ்வேறு பிராக்டிஸ் வெவ்வேறு சொருகும் ஏன்னா இது உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு சமஸ்காரமா மாறுதோ அந்த அளவுக்கு கடைசி நேரத்துல முரளியும் கைக்கு வராத டைமு வாணியும் ஆஹ் கரண்டும் இல்லாத டைமு எந்த இடத்துல மாட்டிக்கிட்டு இருந்தாலும் இந்த பயிற்சி தானா சமஸ்காரமா வரும் அதுதான் நமக்கு பாதுகாப்பு அதான் பாப்ப சொல்ல உலகம் அழியறதுக்கு முன்னாடி நீங்க தயாராயிட்டீங்கன்னா தான் பாதுகாப்பு இல்லைன்னா அவ்வளவுதான் <laughs> 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 ஸோ அப்படிதான் சக்கர வேகத்தை உடைக்கிற அந்த யுக்தி அர்ஜுனனுக்கு தெரிஞ்சு போய் உடச்சி போய் அந்த ஜெயதிரத்தன்றவனை வந்து சாவடிப்பார் அதுல பாருங்க இதுல ஒரு சூப்பரான ஒரு விஷயம் ஒண்ணு இருக்கும் என்ன அப்படின்னா அன்னைக்கே சாவடிச்சிடுவேன் அப்படி இல்ல என்னால ஜெயதிரத்தை இன்னைக்கு சூரிய உதயம் சாரி சூரிய அஸ்தமனத்துக்குள்ள என்னால சாவடிக்கலன்னா நான் நானே தற்கொலை பண்ணிக்கிறேன் நெருப்புல விழுந்துடுறேன் நெருப்புல என்னை எழுச்சிக்கிறேன் அப்படின்னு சத்தியம் பண்ணுவோம் அர்ஜுனன் இப்ப டைம் ஆகிட்டே இருக்கும் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பிராக்டிஸ் டைம் ஆகிட்டே இருக்கும் டைம் ஆகும் போதுல சூரியனை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பான் ஜெயத்திரத்த சூரியனை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பான் ஆனா ரெண்டு பேரும் வெவ்வேறு காரணத்துக்காக பாக்குறான் எப்படா சூரியன் மறையும்னு பாக்குறான் ஏன்னா சூரியன் மறைஞ்சாதான் ஜெயத்திரத்து தப்பிப்பான் ஜெயத்து ஏன்னா தப்பிச்சிடும் இன்னைக்கு மட்டும் அவன் தப்பிச்சிட்டான்னா அவன் எப்பயுமே தப்பிச்சிட்டான் ஏன்னா அர்ஜுனன் தற்கொலை பண்ணிக்குவான் அதுக்காக அவன் அங்க பார்த்து நின்றுப்பான் அர்ஜுனன் பார்ப்பான் ஏன் அதுக்குள்ள நான் இவனை கொல்லணும் இல்லாட்டினா 
தன்னுடைய உயிருக்கு ஆபத்து இதுதான் நமக்கு நடக்குது சங்கம் யுகத்துல எந்த நேரம் வேணாலும் இல்லையா அந்த சூரியன் எப்ப மாதிரியும் தெரியும் ஆனா நம்ம பாபா எப்ப போவார் நமக்கே தெரியாது சொல்லவே இல்லை எந்த நேரம் வேணாலும் ஒரு வினாடி கூட வேஸ்ட் பண்ணாம அந்த சக்கர யுகத்தை உடைச்சுக்கிட்டு அந்த ஜெயதுரத்துன்ற மாயாவை அடிச்சு தூக்கி கடாசணும் அது ஞாபகம் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா இங்க போற இலக்கு எங்க நாராயணன் பதவி நோக்கி வரும் சோ அத அத போக விடாம சக்கர யுக மாய டக்கு டக்கு டக்குன்னு பல ரூபத்துல நம்மள கவர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் கவர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குதுன்றது மைண்ட்ல இருந்துகிட்டே இருக்கணும் யார் தோற்றத்துல வந்தாலும் பாபா குழந்த வந்தாலும் சரி அந்யானி குழந்த வந்தாலும் சரி சக்கர யுக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எந்த நேரம் வரும்னே தெரியாது பாபா ஞானம் பேசிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் திடீர்னு ஏதோ ஒரு வார்த்தை மாயில தள்ளி விட்டுரும் சோ நான் அர்ஜுனன் 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 எதுக்கும் கட்டுப்படாதவன் உடல் உணர்வுக்கு கட்டுப்படாதவன் ஆத்மா சுதந்திரமானவன் பரமாத்மா ஒருத்தருடைய நினைவுல இருக்கிறவன் இதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த பாண்டவர்கள் அர்ஜுனனால மட்டும்தான் கௌரவ படையை அழிக்க முடியுன்றாங்க ஏன் ஏன்னா கிருஷ்ணர் இருக்கிறார் சோ அது மாதிரி சிவபாபாவோடது எப்பவும் இருக்கிறவங்களால மட்டும்தான் எல்லா சக்கர யுகத்தையும் அழிக்க முடியும் அதுக்கான யுக்திய சொல்ற பாபாவே கூட வச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது சோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோ முக்கியமான பாயிண்ட் நேத்து பிராக்டிஸ் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை பட்டாபிஷேகம் அல்லது உங்களுக்கு நீங்களே தண்டனை வெட்டியான் வேலை கொடுத்து அதை மனசுல விசுவலைஸ் பண்றது அடுத்தது சக்கர வியூகத்தை நான் உடச்சி தள்ளிக்கிட்டே இருக்கிறேன் எல்லாமே மாயை ஒரு அப்பாவை மட்டும் நான் துணையா வச்சுட்டு இருக்கிறேன் இது யுத்த மைதானம் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்றது இருக்கும் ஓம் சாந்தி குஷி குஷியா இந்த பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்க ஓம் சாந்தி நிறைய பேர் சீக்கிரமாக முரளி போட சொல்லுங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ட்ரை பண்றேன் சில ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு பாத்தீங்கன்னா எது ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான முரளியா இருக்குதோ அன்னைக்குதான் ஏதோ ஒரு தடை வருது ஆனா நான் லேப்டாப் போடுறேன்ட்டு பார்க்காம விட்டுறாதீங்க ஏன்னா பத்தொன்பதாம் தேதி முரளி வந்து ரொம்ப கம்மியான பேர் பாத்தீங்க ஆனா பயங்கர பவர்ஃபுல்லான முரளி அவசியம் பாருங்க அது மாதிரி லேட்டா இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் முடிச்சுட்டு அப்படி அதை பார்க்க கத்துங்க ஏன்னா அது அதுலயும் ஒரு மாய இருக்குது அதனால பயங்கர பவர்ஃபுல்லான முரளி நிறைய பாயிண்ட் பாபா வந்து டச் பண்ணாரு அன்னைக்கு ஆனா நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு எடுத்தோம் அன்னைக்கு நிறைய தடை வந்ததுனால ஓம் சாந்தி லவ் யூ பாப்தாதா தேங்க்யூ பாப்தா